அனைவருக்கும் வணக்கம் திண்டுக்கல்லில் முதல் முறையாக மரபு கூடல் என்ற நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பல பேர் எனக்கு புதியவர்கள் நான் ஏற்கனவே சந்திக்காத பல பேர் வருகை தந்திருக்கிறீர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வரவேற்பும் நன்றி பொதுவாக மரபு வாழ்வியல் என்ற தலைப்பில் பேசுவதற்காக வந்திருந்தாலும் மரபு கல்வி குறித்து சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு செம்மையுடைய மரபு கல்வியை இந்த நிகழ்வில் தான் நாம் துவங்க போகிறோம் மரபு கல்விக்கான பாடத்திட்டத்தை இப்பொழுது வெளியிடப் போகிறோம் மரபு கல்விக்கான முதல் கல்வி குழுவை இப்பொழுது நாம் அமைக்கப் போகிறோம் மரபு கல்வி இந்த நிகழ்வில் தொடங்குகிறது திண்டுக்கல்லில் இந்த நிகழ்வில் உங்கள் முன்னிலையில் தொடங்குகிறது அதுதான் இந்த நிகழ்வுடைய மையமான கருத்து அந்த வகையில் எனக்கு ஒரு மனநிறைவு உண்டு மரபு கல்வி பற்றி கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் மாற்று கல்வி முறை குறித்து பல ஆண்டுகளாக நிறைய பேச்சுகளும் எழுத்துகளும் இருக்கின்றன ஆனால் மாற்று கல்வி என்று சொல்லும் பொழுதும் அல்லது மரபு கல்வி என்று பெயரிட்டாலும் அந்த கல்வி முறையில் என்ன பாடத்தை நடத்துவது என்ற தெளிவு இதனால் வரை இருந்தது கிடையாது எப்படி கற்றுத்தருவது என்பதை பற்றி நிறைய விளக்கங்கள் உள்ளன ஆனால் எதை கற்றுத்தருவது என்று புதிய பாடத்திட்டம் நான் அறிந்தவரை இது இதுவரை வகுக்கப்படவில்லை புதிய பாடத்திட்டம் என்றால் உலகத்தில் இல்லாத பாடத்திட்டம் என்று பொருள் அல்ல இதுவரை இந்த கல்வி முறையில் என்ன பாடத்தில் குறைபாடு இருக்கிறது என்ன பாடம் சொல்லித்தரப்படவில்லை எதை சொல்லித்தர வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் ஒரு கேள்வி எழுப்பி இங்கே கற்றுத்தரப்படாத ஒரு பாடத்தை நான் நடத்துகிறேன் இங்கே கற்றுத்தரப்படாத ஒரு பாடத்தை நான் எழுதியிருக்கிறேன் எங்கள் குழந்தைகளுக்கு இதுவரை சொல்லித்தராத பாடத்தை சொல்லித்தரப் போகிறோம் என்ற செயல் செய்யப்பட்டதாக நான் அறிந்தவரை இல்லை இந்த நிலையில் மரபு கல்வி என்ற கருத்தில் பாடத்திட்டத்தை இப்பொழுது நாம் வெளியிடப் போகிறோம் அந்த பாடத்திட்டத்தை நான் உங்களுக்கு கையேடாக கொடுக்கப் போகிறோம் இந்த பாடத்திட்டம் எதை அடிப்படையாக கொண்டு எழுதப்படுகிறது இந்த பாடத்திட்டத்தை படிப்பவர்கள் படிக்கும் சிறுவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது பெரியவர்களாக இருக்கட்டும் என்ன கற்றுக்கொள்வார்கள் என்பதை பற்றி இந்த உரையில் நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் பொதுவாக பல இடங்களில் பல நேரங்களில் என்னை நான் முட்டாள் என்று அழைத்துக் கொள்வது உண்டு அப்படி அழைத்துக் கொள்வது ஒரு வகையில் மனநிறைவை தரும் ஏன் என்னை நான் முட்டாள் என்று அழைத்துக் கொள்கிறேன் என்றால் நான் ஒரு பகுத்தறிவாதி அல்ல இந்த சமூகத்தில் பகுத்தறிவு மட்டும்தான் அறிவு பகுத்தறிவுக்கு மேலே எதுவுமே கிடையாது பகுத்தறிவு என்ற ஒன்றை புனிதமாக கருதவில்லை என்றால் அவர் ஒரு முட்டாள் இதில் நான் அடிப்படையிலே வேறுபடுகிறேன் பகுத்தறிவு புனிதமானதும் அல்ல கேள்விக்கு அப்பாற்பட்டதும் அல்ல இன்னும் சொல்ல போனால் பகுத்தறிவு அவ்வளவு சிறப்பானதும் அல்ல பகுத்தறிவு இல்லாத உயிரினம் என்று ஒன்று உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது தெரு நாய் கூட பகுத்தறிவோடு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது தெருவில் தெரியும் பூனைகளுக்கும் சாக்கடையில் வாழும் பெருச்சாளிகளுக்கும் பகுத்தறிவு உண்டு எதை செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும் எப்போது செய்ய வேண்டும் அதுதான் பகுத்தறிவு ஏன் செய்ய வேண்டும் ஏன் எதற்கு என்ற கேள்வி கேட்டால் அது பகுத்தறிவு இந்த கேள்வி கேட்காமல் பெருச்சாளிகளும் ஈக்களும் எறும்புகளும் கூட வாழ்வதில்லை எந்த உயிரினம் ஏன் எதற்கு என்று தெரியாமல் வாழ்கிறது எந்த உயிரினம் பகுத்தறிவு இல்லாமல் உணவு சாப்பிடுகிறது எந்த உயிரினம் பகுத்தறிவு இல்லாமல் கூடு கட்டுகிறது எந்த உயிரினம் பகுத்தறிவு இல்லாமல் பொந்து தோண்டி வாழ்கிறது பகுத்தறிவு இல்லாத உயிரினம் என்று ஒன்று கிடையவே கிடையாது எல்லா உயிரினத்துக்குமே பகுத்தறிவு உண்டு ஐந்து புலன்களில் ஒரே ஒரு அறிவை மட்டும் கொண்ட ஒரு செல் உயிரினம் ஒரு செல் உயிரினத்துக்கு கூட பகுத்தறிவு உண்டு அந்த ஒரு செல் உயிரினத்துக்கு கண் கிடையாது காது கிடையாது வாய் கிடையாது செவி கிடையாது எதுவுமே கிடையாது தொட்டால் தெரியும் அவ்வளவுதான் வெறும் உடல் மட்டுமே உண்டு வெறும் உடல் மட்டுமே கொண்ட ஒரு செல் உயிரினம் கூட தன் மீது மோதும் அனைத்தையும் தன்னுடைய உணவாக விழுங்கி கொள்ளாது தனக்கு எது உணவோ அதை மட்டும்தான் ஓரறிவு கொண்ட உயிரினம் கூட உள்வாங்கிக் கொள்கிறது அப்படித்தான் அந்த உயிரினங்கள் தான் எண்ணிக்கையிலும் வகைமையிலும் பூமியில் அதிகம் கோடான கோடி கோடான கோடி உயிரினங்கள் ஒரு செல் உயிரினங்கள் தான் அந்த ஒரு செல் உயிரினம் கூட பகுத்தறிவோடு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது பகுத்தறிவு இல்லாத உயிரினம் என்று ஒன்று எதுவுமே கிடையாது ஆனால் மனிதர்களுக்கு மனம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அது பகுத்தறிவை விட மேலானது அது எந்த உயிரினத்துக்கும் கிடையாது ஒரு செல் உயிரினம் நான் ஏன் பிறந்தேன் என்று கேட்காது பெருச்சாளிகளும் தவளைகளும் என்னுடைய பிறவியின் நோக்கம் என்ன என்ற கேள்வியை எழுப்பாது ஒரு மரம் செடி கொடி புல் கிழங்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன என்று சிந்திக்காது அந்த அறிவு அதற்கு கிடையாது மனிதர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு தன்மை உண்டு என்றால் அது பகுத்தறிவு அல்ல அப்படி நீங்கள் நம்பினால் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஆற்றலை நீங்கள் குறைத்து மதிப்பிடுகிறீர்கள் நீங்கள் சிறையில் அடைந்து கொண்டு உலகத்தை பார்க்கிறீர்கள் என்று பொருள் எல்லா உயிரினத்துக்கும் எது வழங்கப்பட்டதோ அது அது மட்டுமா உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது மற்ற உயிரினங்களுக்கெல்லாம் வழங்கப்படாத ஒரு சிறப்பு தன்மை மனிதர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அது பகுத்தறிவு அல்ல மனம் இந்த மனதின் வழியாகத்தான் மற்ற உயிரினங்களை பற்றி நாம் புரிந்து கொண்டோம் மற்ற உயிரினங்களை பற்றி நாம் எழுதுகிறோம் மற்ற உயிரினங்களின் வாழ்க்கையை உற்று நோக்குகிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் வடிவமைக்கிறோம்
மனம் இது வேண்டும் என்று விரும்புகிறது அந்த விருப்பத்திற்காக அறிவு வேலை செய்கிறது பறக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் அறிவில் எழாது ஒருவேளை பறக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் அறிவில் எழும் என்றால் சிறுத்தை துரத்தும் பொழுது மான்கள் பறந்து செல்ல வேண்டும் சிறுத்தை துரத்தும் பொழுது மான்களுக்கு பறக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையே வராது ஆனால் மனிதர்களுக்கு வந்தது பறக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் வந்தது அது அறிவில் வராது அது மனதில் வரும் மனிதர்கள் மனதால் வாழ பிறந்தவர்கள் மனிதர்கள் மனதால் உணர பிறந்தவர்கள் மனிதர்கள் மனதால் தம்மை உணர்ந்து தம்முடைய சூழலை உணர்ந்து இந்த அண்டத்தை உணர்ந்து பரம்பொருளை உணர்ந்து சென்று சேர வந்தவர்கள் அதுதான் மனிதர்களுக்கும் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் மன அடிப்படை வேறுபாடு ஆனால் இங்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் பகுத்தறிவு தான் எல்லை என்ற ஒரு மூடத்தனம் இங்கு கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது பகுத்தறிவை தாண்டி உனக்கு எதுவுமே கிடையாது அதுதான் உன்னுடைய எல்லை என்று சொல்லி மனிதர்களையும் பெருச்சாளிகளையும் ஒன்றாக ஆக்கிவிட்டார்கள் இதுதான் இந்த கல் இன்றைய நவீன கல்வி முறையுடைய அடிப்படையே இந்த பகுத்தறிவு வாதம்தான் அது மனதை விரிக்காது மேலிருந்து என்ன உத்தரவு வருகிறதோ அதை அப்படியே கீழ்படிந்து நடக்க கற்றுக்கொள் என்பது பகுத்தறிவு அவ்வளவுதான் உன் மனதால் சிந்திக்காதே ஒரு அரசு அலுவலர் இருக்கிறார் என்றால் அவர் ஒரு நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக ஒரு ஊர் ஒரு ஊருக்கு செல்கிறார் ஊர் மக்கள் எதிர்க்கிறார்கள் என்றால் பகுத்தறிவின்படி அவர் என்ன செய்ய முடியும் தனக்கு வழங்கப்பட்ட உத்தரவை அவர் நடைமுறைப்படுத்துவார் அவர் மனதின்படி சிந்தித்தால் இந்த உத்தரவு சரியா தவறா என்ற கேள்வி எழுப்பி சட்டப்படி சரியாக இருந்தாலும் என்னுடைய மனம் இதற்கு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை நான் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்ல முடியும் அப்படி சொல்ல முடியுமா அப்படி சொல்பவர்கள் எத்தனை பேர் அப்படி ஒருவர் சொன்னால் அவர் அறிவின்படி வாழவில்லை அவர் மனதின்படி வாழ்கிறார் இந்த சமூகத்திற்கு யார் தேவை விளை நிலங்களுக்குள் கொண்டு போய் கல்லை பதித்து இதுதான் சட்டம் என்று பேசக்கூடிய அறிவாளிகள் வேண்டுமா வேலையே போனாலும் பரவாயில்லை அடுத்தவருடைய விளை நிலத்தில் நான் என்னுடைய காலை வைக்க மாட்டேன் அத்து மீறமாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடிய மனம் மனசாட்சி கொண்டவர்கள் வேண்டுமா எங்கே நமக்கான தீர்வு இருக்கிறது அறிவில் இருக்கிறதா மனதில் இருக்கிறதா என்றால் அறிவு அடிபணியை சொல்லும் இதுதான் விதி இதுதான் கட்டளை இதுதான் சட்டம் என்று சொல்லும் அதை மனப்பாடம் செய்து கொண்டவர்கள் அதை அப்படியே ஒப்பிப்பார்கள் அதை அப்படியே நடைமுறைப்படுத்துவார்கள் மனம் கொண்டவர்கள் எவர் சொன்னாலும் இது இதை என் மனம் ஒப்புக்கொள்ளாது என்று பேசுவார்கள் இந்த மனதின்படி வாழக்கூடிய மனிதர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்த காரணத்தால் தான் சமூகம் இன்றைக்கு நெருக்கடி நிலைக்கு ஆளாக்கப்படும் தொழிற்சாலை வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் அல்லது சாலை வேண்டாம் விரிவாக்கம் வேண்டாம் எதை சொன்னாலும் அறிவின்படி ஒரு வாதத்தை அவர்கள் முன் வைப்பார்கள் அறிவால் உங்களிடம் பேசுவார்கள் ஒரு புள்ளி வார்த்தை சொல்லுவார்கள் ஒரு கணக்கு சொல்லுவார்கள் ஜிடிபி என்று சொல்வார்கள் வளர்ச்சி விகிதம் என்பார்கள் ஏதாவது ஒரு புள்ளி வார்த்தை அறிவின் ஆயுதத்தை உங்கள் முன் நிறுத்தாமல் அவர்களுடைய அநீதிகளை அவர்கள் நியாயப்படுத்த முடியாது நீங்கள் மனசாட்சியிலிருந்து கேள்வி எழுப்புவீர்கள் அவர்கள் புத்திசாலித்தனமாக பதில் சொல்வார்கள் நீ செய்வது நியாயமா என்று நீங்கள் உங்களுடைய மனதின் அடி ஆழத்திலிருந்து குமுறுவீர்கள் ஆனால் அவர்கள் நுனிநாக்கில் தங்களுடைய அறிவை பதிலாக சொல்வார் இதனால்தான் என்னை நான் முட்டாள் என்று எப்பொழுதும் சொல்லிக் கொள்வேன் அந்த அறிவு எனக்கு கிடையாது ஏனென்றால் அதை விட மேலான அறிவு என்னிடம் இருக்கிறது அது கீழானது அது ஒரு பள்ளிக்கும் பாம்புக்கும் உள்ளது விதிக்கப்பட்டது எதுவோ அப்படி மட்டும் வாழ்ந்து விட்டு போகும் அந்த உயிரினமும் நானும் ஒன்றல்ல அந்த உயிரினம் எப்படி வாழ்கிறது என்று புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இடத்தில் வைக்கப்பட்டவன் நான் என்பதால் நான் அறிவாளி அல்ல நான் மனதின்படி வாழ்கிறேன் நான் மட்டுமல்ல மனிதராக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் மனதின்படி வாழ்வதற்கு படைக்கப்பட்டவர்கள் இந்த மனதின்படி வாழ்வதற்கான பாடத்திட்டம் இன்றைக்கு இருக்கிறதா இன்றைய பாடத்திட்டத்தை படிக்கும் எந்த குழந்தையாவது மனதின்படி வாழுமா மனம் என்றால் என்ன என்று ஏதாவது ஒரு பாடம் சொல்கிறதா அப்படி ஒரு பாடம் எழுதப்பட்டிருக்கிறதா மருத்துவ உலகத்தை கேட்டால் மனம் என்பது மூளை நரம்பியல் என்று முடித்துவிடும் தூங்க வைப்பது அதிர்ச்சி கொடுப்பது அவர்களை பொறுத்தவரை மனம் மூளையில் இருக்கிறது மூளை நரம்புகளை கட்டுப்படுத்தினால் மனதை கட்டுப்படுத்தலாம் என்பார்கள் ஆனால் மனம் என்றால் என்ன என்ற பாடம் என்ற கொள்கை வகுக்கப்பட்டிருக்கிறதா சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறதா என்றால் இல்லை அப்படி ஒரு பாடம் கிடையாது சிறுவர்களுக்கு இருக்கிறதா பெரியவர்களுக்கு இருக்கிறதா இல்லை இந்த மனப்பாட கல்வி முறையை பகுத்தறிவு வயப்பட்ட வெற்று அறிவாளிகள் உருவாக்கக்கூடிய தரவுகளையும் தகவல்களையும் மனப்பாடம் செய்து கொண்டு ஈவிரக்கம் இல்லாமல் நடந்து கொள்ளக்கூடிய புத்திசாலிகளை உருவாக்கும் இந்த கல்வி முறையின் ஒரு வேடிக்கையான முகத்தை மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு நான் சந்தித்தேன் நிறைய பேரை சந்தித்திருக்கிறேன் நான் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாத ஒரு உரையாடல் நடந்தது ஒரு பொது ஒரு அரசு மருத்துவர் ஒரு அரசு மருத்துவரோடு உரையாடி கொண்டிருக்கிறோம் அவர் பொதுவாக நம்மை பற்றி கேள்விப்பட்டு சந்திக்க வந்திருந்தார் அவர் விவாதம் செய்ய வரவில்லை நானும் யாரிடம் விவாதம் செய்வதே கிடையாது ஆனால் உரையாடல் விவாதத்தை நோக்கி நகர்ந்தது நான் கூறிய சாரமான கருத்து நீங்கள் நோய்கள் எதையுமே தீர்க்க முடியாது என்று சொல்கிறீர்கள் உங்களுடைய பாடம் அப்படி சொல்லி தருகிறது ஆனால் நீங்கள் எந்த நோயெல்லாம் தீர்க்க முடியாது என்று சொல்கிறீர்களோ அந்த நோயெல்லாம் தீர்க்கப்
நான் நலமடைந்து விட்டேன் என்று சொல்லக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் ஆனால் ஏன் குறைந்தபட்சம் அவர்களிடம் பேச மறுக்கிறீர்கள் ஏன் ஒரு மணி நேரத்தை நீங்கள் அவர்களோடு செலவிடக்கூடாது எப்படி சரியானது என்று ஏன் கேட்கக்கூடாது அல்லது சரியானதா சரியாக இல்லையா என்பதையாவது நீங்கள் ஏன் ஆய்வு செய்யக்கூடாது ஏன் இந்த பகுதிக்கே திரும்பாமல் இந்த இதை பற்றி பேசுபவர்கள் எல்லாம் முட்டாள் என்று பேசுகிறீர்கள் தெரிந்து கொண்டு விசாரித்து விட்டு உரையாடி விட்டு எங்களை நீ முட்டாள் என்று சொல் அது வேறு ஆனால் நான் எந்த உரையாடலுக்குமே வரமாட்டேன் நீ எது செய்தாலும் அது முட்டாள்தனம் என்று ஏன் பேசுகிறீர்கள் என்று கேட்டேன் அவர் அப்படி ஒரு சாத்தியமே இல்லை எந்த நோயும் குணமாகாது என்றார் மீண்டும் அதே தான் சொன்னார் அப்பொழுது என்னோடு வந்திருந்த ஒரு பெண் பொறுக்க முடியாமல் இதற்கு மேல் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது என்று நானே இதற்கு ஒரு சாட்சி என்று பேச தொடங்கினார் நாற்பத்தி ஏழு மருத்துவர்களை சந்தித்திருக்கிறேன் அமெரிக்காவில் இருந்து சென்னை மும்பை டெல்லி வரைக்கும் நாற்பத்தி ஏழு மருத்துவர்களை சந்தித்திருக்கிறேன் முற்றிலும் குணப்படுத்த முடியாத நோய் என்று எனக்கு ஆய்வறிக்கைகள் வழங்கப்பட்டன எழுந்து நிற்க முடியாத நடக்க முடியாத நிலையில் நான் படுத்த படுக்கையாக கிடந்தேன் இப்பொழுது பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பயணிக்கிறேன் எந்த மருந்துகளும் இல்லாமல் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று நீங்கள் நேரடியாக என்னை பாருங்கள் நானே சாட்சி நீங்கள் என்னிடம் பேசலாம் என்று தன்னை ஒரு சாட்சியாக அவரிடம் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டார் தனக்கு என்ன நோய் இருந்தது என்றெல்லாம் அவர் சொன்னார் அதையெல்லாம் அவர் பொறுமையாக கேட்டுவிட்டு அவர் சொன்ன பதில் தான் இந்த கல்வி முறை இனி விளங்காது என்று தெல்ல தெளிவாக எனக்கு புரிய வைத்தது அவர் சொன்னார் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு நோயே வந்திருக்காது என்றார் இந்த பெண் சொன்னார் ஒருவர் அல்ல இருவர் அல்ல ஒரு மருத்துவமனை அல்ல இரண்டு மருத்துவமனை அல்ல அமெரிக்காவில் தொடங்கி இந்தியாவின் மிக முக்கியமான மருத்துவ முறைகள் மருத்துவமனைகள் மருத்துவர்கள் வரை நான் பார்த்து விட்டேன் எல்லோரும் கொடுத்த பரிசோதனை அறிக்கைகள் என்னிடம் இருக்கின்றன எனக்கு இந்த நோய்கள் இருந்தன என்று உங்களுடைய மருத்துவத்துறை வழங்கிய மருத்துவ அறிக்கைகள் இருக்கின்றன இப்படி ஒரு நோயே எனக்கு இல்லை என்று நீங்கள் எப்படி சொல்வீர்கள் என்று கேட்டபோது மீண்டும் அவர் சொன்னார் சில நேரங்களில் இப்படி தவறு நடக்கும் என்றார் அவர் ஏன் எப்படி சொல்கிறார் என்றால் அவருடைய அறிவு ஒரு எலிக்கும் கரப்பான் பூச்சிக்கும் இருப்பதை தாண்டி சிந்திக்காது கழிவறையை கடந்து உலகம் இல்லை என்று கழிவறையில் வாழும் கரப்பான் பூச்சி பேசும் நினைக்கும் அதுதான் கரப்பான் பூச்சியின் உலகம் இதை தாண்டி உலகம் இல்லை என்று அது நினைக்கும் அப்படித்தான் அது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மனிதராக இருந்தால் நமக்கு தெரியாத செய்திகள் உலகத்தில் உண்டு என்பதை அவர் புரிந்து கொள்ள முடியும் விலங்கு நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் தனக்கு தெரியாதவை இந்த உலகத்தில் உள்ளன என்பதை ஒரு காலத்திலும் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் இன்றைய நவீன மருத்துவர்கள் நவீன பொறியாளர்கள் நவீன கல்வி முறையில் படித்துவிட்டு வரும் அனைவரும் தனக்கு தெரியாதது உலகத்தில் இருக்கிறது என்பதை நிராகரிப்பவர்கள் சிறு காட்டில் வாழும் குள்ளநரிக்கு அந்த காடே உலகம் தேங்கிய குட்டையில் பிறப்படுக்கும் கொசுக்களுக்கு அந்த குட்டைதான் உறைவிடம் நவீன கல்வி முறையை உள்வாங்கி கொண்டவர்களுக்கு அவர்கள் படித்த புத்தகங்கள் மட்டும்தான் உலகம் அதை தாண்டி அவர்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது எதுவுமே புரியாத அந்த மண்டையில் எதுவும் ஏறாது ஏனென்றால் அவர்கள் அறிவின் வழி பயிற்றுவிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு மனம் என்றால் என்னவென்று தெரியாது மனதை உணர்ந்தவர்கள் மட்டும்தான் அண்டத்தில் பரப்பார்கள் மனதை உணர்ந்தவர்கள் தான் சொந்தமாக கல்வி கற்பார்கள் சுயமாக கல்வி கற்பார்கள் எந்த புத்தகமும் இல்லாமல் இந்த உலகத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு பக்கத்தையும் படிக்காமல் இந்த அண்டத்தை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் எவருடைய பேச்சையும் கேட்காமல் எந்த வகுப்புக்கும் செல்லாமல் தாவரத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் தாவரவியல் படிக்காமல் விலங்கியல் படிக்காமல் வேளாண்மை செய்ய முடியும் நீரியல் மேலாண்மையை படிக்காமல் அணைகள் கட்ட முடியும் முடிந்தது அணைகள் கட்டியவர்களும் ஏரி குளங்கள் வெட்டியவர்களும் அணி நிழர் காடுகளை வளர்த்தெடுத்தவர்களும் ஆயுதம் செய்தவர்களும் கப்பல் கட்டியவர்களும் எதை படித்துவிட்டு செய்தார்கள் என்ன கல்வி முறை இருந்தது கிழமை என்ற சொல்லுக்கு உரிமை என்று பொருள் ஒருவரை நிலக்கிழார் என்று சொன்னால் நிலத்திற்கு உரிமை உள்ளவர் என்று பொருள் கிழமை என்பது உரிமை உடைத்த என்பதற்கு நிகரான சொல் திங்கள் கிழமை என்றால் திங்கள் என்ற சந்திரனுக்கு உரிமை உடைய நாள் என்று பொருள் செவ்வாய் கிழமை என்றால் செவ்வாய் எனும் கோளுக்கு உரிமை உடைய நாள் என்று பொருள் புதன் கிழமை என்றால் புதன் எனும் கோளுக்கு உரிமை உடைய நாள் என்று பொருள் இதை வகுத்தவர்கள் என்ன படித்தார்கள் சனி என்ற ஒரு கோள் இருக்கிறது அது கருமை நிறத்தில் இருக்கிறது ஆகவே அதற்கு பெயர் காரி என்று கருமை நிறம்தான் அதனுடைய வண்ணம் என்பதற்காக அதற்கு பெயரே தூய தமிழில் காரி காரி என்றால் சனி ஒரு கோள் இருக்கிறது அது கருமை வண்ணத்தில் இருக்கிறது என்று கண்களால் ஒரு காலத்திலும் பார்த்தறிய முடியாத வெறும் கண்களை இன்றைக்கும் பார்க்க முடியாது அன்றைக்கும் பார்த்ததில்லை தனிக்கோளை எவரும் பார்க்க முடியாது வியாழனை பார்க்கலாம் வெள்ளியை பார்க்கலாம் சில வேலைகளில் புதன் பார்க்கலாம் சில வேலைகளில் சனியை எவரும் பார்க்க முடியாது வெறும் கண்களால் பார்த்து பார்ப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லாத ஒரு கோளை பற்றி அதனுடைய வண்ணம் இப்படிப்பட்டது அதனுடைய அசைவு இயக்கம் இப்படிப்பட்டது என்று சொன்னவர
இந்த மாற்றத்தை செய்து விட்டது புதிதாக ஏதாவது சொன்னார்களா அது கருமி நிறம் அல்ல என்று சொன்னார்களா அல்லது செவ்வாய் நிறம் நீளம் என்று சொல்லிவிட்டார்களா எந்த கல்வி முறை அண்டத்தை பற்றிய தகவல்களை கொடுத்தது மனம் இருந்தால் போதும் அண்டத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் மனப்பாடம் இருந்தால் எதையும் இந்த பிண்டத்தையே புரிந்து கொள்ள முடியாது வெறுமனே காகித குப்பைகளை மேய்ந்து விட்டு வருபவர்களும் எவரோ எழுதிய பாடங்களை படித்துவிட்டு ஒப்பிப்பவர்களுக்கும் தன்னுடைய காய்ச்சலுக்கு காரணம் எது என்பதே தெரியாது மனதின் வழி வாழ்பவர்களுக்கு காய்ச்சலையும் காய்ச்சலின் மூல காரணத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடியும் சித்த மருத்துவம் என்ற ஒரு துறை இன்றைக்கு தமிழகத்தில் அல்ல இந்திய அரசால் அல்ல ஐநா சுகாதார அமைப்பாலும் பல்வேறு உலக நாடுகளாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட துறை அது மூட நம்பிக்கை துறை என்று எவரும் சொல்லவில்லை நவீன பகுத்தறிவாளர்களே அது மூட நம்பிக்கை துறை என்று சொல்ல முடியாது நிரூபிக்கப்பட்ட அறிவியல் இவர்களுடைய வார்த்தையில் சித்த மருத்துவம் உருவாக்கியவர்கள் யார் தேரையர் யார் அகத்தியர் யார் போகர் யார் கோரக்கர் யார் எங்கு படித்தவர்கள் என்ன படித்தவர்கள் அவர்களுடைய கண்டுபிடிப்பில் என்ன குற்றம் இருக்கிறது என்ன தவறான மருத்துவ கொள்கையை அவர்கள் வைத்து விட்டார்கள் அந்த மருத்துவ கொள்கைகள் தவறு என்றால் ஏன் உலக நாடுகள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது ஏன் அறிவியலாக இன்றைக்கு போற்றப்படுகிறது என்ன கல்வி முறையின் அடிப்படையில் சித்த மருத்துவம் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டது சித்தம் என்றால் மனதை கடந்த நிலையில் இருத்தல் என்று பொருள் அது மனதுக்கும் அப்பாற்பட்டது மனதை கடந்த நிலையில் இறையோடு உறவு கொள்பவர் தான் சித்தர் சித்தாந்தம் என்றால் சித்தமே அந்தம் சித்தம் தான் அனைத்துக்கும் இறுதி சித்தத்தின் வழியாகத்தான் எல்லாவற்றையுமே உணர்ந்து கொள்ள முடியும் சித்தத்தை கடந்து எதுவுமே கிடையாது என்றால் அது சித்தாந்தம் வெறுமனே உலருவதல்ல தெளிவாக சொல்வது இப்படிதான் படைப்பு நிகழ்கிறது என்று தெளிவாக சொல்வது இதுதான் ஐம்பூதம் என்று தெளிவாக சொல்வது இப்படித்தான் உடல் இயங்குகிறது என்று தெளிவாக சொல்பவர் அவர் தான் சித்தர் அப்படியான சித்தர் தான் அகத்தியரும் தேரையரும் போகரும் அவர்கள் தான் வானியல் அறிவித்தார்கள் அவர்கள் தான் மூலிகை மருத்துவத்தை அறிவித்தார்கள் அவர்கள் தான் உணவுப் பழக்கம் என்றால் என்ன என்று சொன்னார்கள் சமூகத்தை வழிநடத்தினார்கள் சாதி பாகுபாடு இருக்கக்கூடாது என்று சொன்னார்கள் செல்வத்தை குவித்து வைக்காதே என்று சாடினார்கள் அரசனை ஏசினார்கள் சாமானியர்களோடு வாழ்ந்தார்கள் அவர்கள் மருத்துவ கொள்கையை உருவாக்கினார்கள் என்ன குறை நடந்தது சித்த மருத்துவ பாடங்கள் எல்லாம் தவறு என்று நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டனவா இல்லை எங்கே படித்தார்கள் எங்கே படிக்க வேண்டுமோ அங்கே படித்தார்கள் பாட புத்தகத்தில் படிக்கவில்லை மனதின் வழியாக உலகத்தை உணர்ந்து சித்தத்தின் வழியாக நுண்பொருள்களையும் பெரும்பொருள்களையும் உணர்ந்து அறிவித்தவர்கள் வாழ்ந்த நிலம் இது இந்த நிலத்தில் பகுத்தறிவு என்பது ஒரு அடிமை எல்லா உயிரினத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அறிவு பகுத்தறிவு மனதை பற்றி பேசிய அயல் நாடுகள் உண்டா இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனதை பற்றி பேசிய அயல் நாட்டு நாகரிகம் எது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சித்தத்தை பற்றி பேசிய அயல் நாடு எது இன்றைக்கு சித்தத்தை பற்றி பேசக்கூடிய அயல் நாட்டு அறிஞர் யார் உலகத்தில் ஒருவர் உண்டா சித்தம் என்றால் என்ன என்று பேசக்கூடிய ஒருவர் உலகத்தில் இன்றைக்கு உண்டா மனதையே அவர்கள் இன்னும் நெருங்கவில்லை மனம் என்றால் என்ன என்றே இன்னும் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் நாம் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனதை கடந்து சித்தத்தை கடந்து உயிர் என்றால் என்ன என்று பேசியவர்கள் எழுதியவர்கள் வாழ்ந்து காட்டியவர்கள் இங்கே பகுத்தறிவுக்கு என்ன பெரிய முக்கியத்துவம் இருக்கிறது பகுத்து அறிவது என்ன பெரிய அவ்வளவு பெரிய கண் சாதனையா ஆனால் பகுத்தறிவு தான் மேலானது என்று நீங்கள் எப்பொழுது நம்புகிறீர்களோ அப்பொழுது நீங்கள் உங்களுக்கு பாடம் எழுதி தருபவர்களுடைய அடிமைகளாக மாறிவிடுவீர்கள் ஏன் பகுத்தறிவை பற்றி அவர்கள் எவ்வளவு பேசுகிறார்கள் என்றால் கேள்வி கேட்காதே உனக்கு வழங்கப்பட்டது பாடம் உன் மனதால் சிந்தித்து கேள்வி கேட்டால் நீ முட்டாள் என்று உங்களுடைய திறனை ஆற்றலை விடுதலையை முடக்க வேண்டும் என்றால் உங்கள் மனதுக்கு எதிராக கருத்துக்களை முன்வைக்க வேண்டும் உங்களுடைய மனதுக்கு எதிரான கருத்துக்களை முன்வைப்பதற்கு பகுத்தறிவை விட சிறந்த ஆயுதம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் மனப்பூர்வமாக எதை பேசினாலும் இது பகுத்தறிவுக்கு புறம்பானது என்பார்கள் இதை நீ நிரூபிக்க முடியாது என்பார்கள் ஒருவேளை நீங்கள் நிரூபித்தால் இதையெல்லாம் நான் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்வார்கள் அவர்கள் எதையுமே ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் நீங்கள் எந்த கண்டுபிடிப்பை நிகழ்த்தினாலும் இது ஆகாது என்பார்கள் அவர்கள் எவ்வளவு சீரழிவான தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு வந்தாலும் இதுதான் உன்னதம் என்பார்கள் அவர்கள் என்றால் யாரோ அல்ல உங்கள் வீட்டில் இருப்பவர்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள் உங்களுடைய முன்னோர்கள் எவரெல்லாம் இந்த கல்வி முறையை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவரெல்லாம் இப்படித்தான் இருக்க முடியும் ஏனென்றால் இவர்கள் படித்த படிப்பே அறிவின் அடிமையாக இருப்பது எப்படி என்பதுதான் இவருடைய கல்வியே ஐரோப்பிய நாடுகளில் பகுத்தறிவாதம் ஒரு காலத்தில் தேவைப்பட்டது ஐரோப்பிய நாடுகளில் இறை மறுப்பு கடவுள் மறுப்பு அல்லது நாத்திகவாதம் வளர்ச்சி அடைந்தது என்ன காரணம் அங்கே ஏன் வளர்ச்சி அடைந்தது என்றால் பூமி உருண்டை என்று சொன்னால் தண்டனை கொடுத்தது கிறிஸ்துவ மத நிறுவனம் பூமி உருண்டையானது என்று சொல்ல சொன்னவர்களுக்கெல்லாம் அங்கே தண்டனை வழங்கப்பட்டது ஏழு நாட்களிலேயே உலகம் படைக்கப்பட்டது என்று விவிலியம் கூறும் கருத்தை வார்த்தைக்கு வார்த்தை பொருள் எடுத்துக்கொண்டு கிறிஸ்துவ நிறுவனங்கள்
ஏழு நாட்கள் என்றால் ஏழு பொழுதுகளை குறிக்கவில்லை அது வேறு ஆனால் ஐரோப்பாவில் நடந்தது என்ன என்றால் ஏழே நாட்களில் உலகம் படைக்கப்பட்டது என்று கிறிஸ்துவ மத நிறுவனம் ஏற்றுக்கொண்டது அரசுகள் அதை சட்டமாக்கினார்கள் யாராவது ஒருவர் மனப்பூர்வமாக சிந்தித்து இந்த உலகத்தை பற்றி புரிந்து கொண்டு மனதின்படி துணிச்சலாக இப்படி எல்லாம் படைக்கப்படவில்லை என்று யாராவது சொன்னால் அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டது அதனால் கிறிஸ்துவ மத நிறுவனங்களுக்கு எதிராக கிறிஸ்துவ மத நிறுவனங்களுக்கு ஆடி ஆடிக்கொண்டிருந்த அரசுகளுக்கு எதிராக சிலர் கிளம்பினார்கள் அவர்கள் தான் பகுத்தறிவாளர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார் அவர்கள் தான் நாத்திகவாதிகள் அங்கே அப்படி ஒரு கருத்து தேவைப்பட்டது ஏனென்றால் அங்கே உலகம் பூமி உருண்டை என்றே சொல்ல முடியாது சுயமாக சிந்திப்பதற்கு அனுமதியற்ற சமூகமாக ஐரோப்பிய சமூகம் இருந்தது சுய சிந்தனைக்கு வாய்ப்பற்ற சமூகமாக ஐரோப்பிய சமூகம் இருந்தபொழுது விவிலியத்தை எதிர்ப்பது ஒரு புரட்சிகரமான நடவடிக்கை பகுத்தறிவு நாத்திகவாதம் தேவைப்பட்டது அது அவர்களுக்கு அவர்கள் தலையெழுத்து அவர்களாக தேடிக்கொண்டது ஆனால் பூமி உருண்டை என்று சொன்னதற்காக இங்கே யாருக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டது தமிழக வரலாற்றில் அப்படி உண்டா பூமி உருண்டை என்று சொன்னதற்காக யாருக்காக தண்டனை வழங்கப்பட்டதா சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் என்று சொல்பவன் தான் நம்முடைய ஆசான் திருவள்ளுவன் அது சுழல்கிறது என்றால் அது உருண்டையாக இருக்கிறது என்றுதான் பொருள் இதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்ட கருத்து பூமி உருண்டையாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் இங்கெல்லாம் யாரும் அடிக்க மாட்டார்கள் கையெடுத்து கும்பிடுவார்கள் நீ சித்தன் என்று வணங்குவார்கள் அணுவிற்குள் ஆகாசம் இருக்கிறது அணுவிற்குள் அண்டம் இருக்கிறது என்று சொன்னது திருமந்திரம் மறுக்க முடியுமா அணுவுக்குள் அண்டம் இல்லை என்று சொல்கிறதா நவீன அணுவியல் கோட்பாடு சொல்கிறதா அணுவுக்குள் அண்டம் இருக்கிறது அண்டத்திற்குள் அணு இருக்கிறது என்பது திருமந்திரத்தின் சாரம் மறுப்பதற்கு ஒரு அணு கொள்கை உண்டா நவீன நவீனத்திலே இதுதான் நவீன அணு கொள்கை அணுவை நுட்பமாக நோக்கினால் அதிலே ஆகாயம் இருக்கிறது திருமந்திரத்திலே இருக்கிற பாடல் தான் இது அணுவிற்குள் ஆகாயம் இருக்கிறது அணுவிற்குள் இறையின் தாண்டவம் நடக்கிறது அது சிற்றம்பல நடனம் என்று சொன்னால் அப்படி சொன்ன திருமூலரை பார்த்து கையெடுத்து கும்பிட்டு வணங்கிவிட்டு போன சமூகம் இது இவர்தான் அண்டத்தை பற்றி தெளிவாக பேசுகிறார் என்று இந்த அண்ட கோட்பாடுகளை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்ட சமூகம் இது அணு என்று ஒன்று இருக்கிறது என்று சொல்வதற்காக இங்கு எவரும் தண்டிக்கப்பட்டது கிடையாது இங்கு எந்த சித்தர் மூட நம்பிக்கை கருத்தை பரப்பினார் ஒரு கருத்து இது மூட நம்பிக்கை இது சித்தன் பாடியது இது மூட நம்பிக்கை இது அறிவியலுக்கு புறம்பானது என்று ஒரு கருத்தை எவராவது முன்வைக்க முடியுமா முன்வைத்தது உண்டா திருவாசகத்திலே அண்ட பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் என்ற பாடல் திருவண்ட பகுதி திருவண்ட பகுதி அதன் பெயரே திருவண்ட அண்ட பகுதி அண்டம் என்று அண்டம் எப்படி இருக்கிறது அண்டம் எப்படி இருக்கிறது என்று திருவாசகத்திலே பாடல் அதற்கு ஆங்கிலத்திலே உரை எழுதிய மொழிபெயர்த்த ஜியு போப் திருவண்ட பகுதியை ஆங்கிலத்திலே வாய்ப்பிருப்பவர்கள் படிக்க வேண்டும் ஜியு போப் எழுதியதை படிக்க வேண்டும் திருவண்ட பகுதிக்கு விளக்கம் எழுதிய ஜியு போப் சொல்கிறார் இந்த உலகம் இந்த யூனிவர்ஸ் எப்படி விரிகிறது எப்படி தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறது என்பதை பற்றிய பகுதி இது என்றுதான் ஜியு போப் அதற்கு மொழிபெயர்ப்பிலே விளக்கம் எழுதியிருக்கிறார் அண்ட பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் என்ற பாடல் என்ன சொல்கிறது என்றால் ஒரு வீட்டிற்குள் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அந்த வீட்டிலே வீட்டின் கூரையில் ஒரு சின்ன துளை இருக்கிறது அந்த துளையின் வழியாக கதிரவனுடைய வெளிச்சம் உள்ளே ஊடுருவி வருகிறது நீளமாக உருளை வடிவில் அந்த வெளிச்சம் இருக்கிறது நீளமாக உருளை வடிவில் அந்த வெளிச்சம் வருகிறது அந்த வெளிச்சத்தில் கோடான கோடி தூசுகள் சுழன்று கொண்டிருக்கின்றன இந்த காட்சியை எல்லோருமே பார்க்க முடியும் இந்த காட்சியை இல் நுழை கதிரின் துண் அணு புறைய என்று சொல்லிவிட்டு இந்த காட்சி எப்படிப்பட்டது என்று திருவாசகத்திலே மாணிக்கவாசர் சொல்கிறார் இப்படித்தான் அண்டத்திலே பொருட்கள் சுழன்று கொண்டிருக்கின்றன இதுதான் அண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய காட்சியின் எளிய வடிவம் இப்படித்தான் அண்டம் இருக்கிறது என்று திருவாசகத்திலே திருவண்ட பகுதியிலே பாடல் இருக்கிறது யாராவது மறுக்கட்டுமே இப்படி இல்லை என்று சொல்லட்டுமே அண்டத்தில் இப்படி இல்லை என்று சொன்னவர்கள் உண்டா இப்படித்தான் இருக்கிறது இப்படித்தான் இருக்கிறது இப்படித்தான் ஒளி பரவி கொண்டிருக்கிறது அண்டத்திலே இப்படித்தான் ஒளி பயணிக்கிறது அந்த ஒளியில் இப்படித்தான் விண்மீன்களும் கோள்களும் கோலங்களும் சுழன்று கொண்டிருக்கின்றன என்ன மாற்றம் நிகழ்ந்து விட்டது அவர் என்ன தவறாக சொல்லிவிட்டார் ஜீவ் போப் திருவண்ட பகுதிக்கு வியந்து 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 உரை எழுதியிருக்கிறார் அவர் ஐரோப்பியர் தான் ஆங்கிலம் தெரிந்தவர் தான் நிறைய படித்தவர் தான் ஆனால் பகுத்தறிவுவாதம் பேசக்கூடியவர்களில் எவர் திருவாசகத்தை படித்தவர் திருவாசகத்தை படித்துவிட்டு பகுத்தறிவாதியாக இருப்பவர்கள் யார் நான் அறிந்த வரை ஒருவர் கிடையாது ஒரே ஒருவர் திருவாசகத்தை படித்துவிட்டு இது பொய் என்று பேசுபவர்கள் கிடையாது பொத்தாம் பொதுவாக பேசுவது அது பக்தி இலக்கியம் பக்தி இலக்கியம் அது என்று மாணிக்க வாசகரே சொன்னது கிடையாது மாணிக்க வாசகருக்கு பக்தியே கிடையாது மாணிக்க வாசகருக்கும் ஈசனுக்கும் இருப்பது பக்தி உறவ் அல்ல அது பக்தி அல்ல தேவாரம் பாடியவர்களுக்கும் இறைவனுக்கும் இருந்தது பக்தி உறவ் அல்ல அது தோழமை உறவு 
பக்தி என்பது வேறு மாணிக்க வாசகர் எல்லாம் இறைவனுடைய மனித வடிவம் இந்த அண்டம் எப்படி இருக்கிறது இயற்பியல் என்றால் என்ன என்று இங்கே பதிவு செய்வதற்காக வந்தவர் அதுதான் திருவாசகம் வார்த்தைக்கு வார்த்தை விளக்கம் சொல்ல முடியும் திருவாசகத்தை பற்றி திருமந்திரத்தை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு வார்த்தைக்கு வார்த்தை விளக்கம் சொல்ல முடியும் என்ன தவறான கருத்து என்ன மூட நம்பிக்கை அதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது படித்துவிட்டு பேசுவதற்கு தகுதியற்றவர்கள் பொத்தாம் பொதுவாக இதெல்லாம் பக்தி இலக்கியம் என்று சொல்வார் நான் பகுத்தறிவு புத்தகங்கள் நிறைய படித்துவிட்டு அதையும் படித்துவிட்டு இதையும் படித்துவிட்டு இங்கே வந்திருக்கிறேன் ஆனால் பகுத்தறிவாதம் பேசுபவர்கள் ஒருவராவது திருமந்திரம் படித்தது உண்டா தேவாரம் படித்தது உண்டா சித்தர் பாடல்கள் படித்தது உண்டா கிடையாது எதையும் படிப்பது கிடையாது யார் அறிவாளி யார் முட்டாள் திறந்த மனதோடு திருவாசகம் படிப்பதற்கு பகுத்தறிவாளர்களால் முடியாது பாவம் பகுத்தறிவு குருட்டுத்தன நம்பிக்கைகளை வளர்த்தெடுக்கும் அவர்களால் முடியாது திறந்த மனதோடு ஒரு இடதுசாரி இலக்கியத்தை நான் படிப்பேன் ஏனென்றால் நான் மனதால் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அதை எழுதியவனு ஒரு மனிதன் என்ற அடிப்படையில் என்னால் அதை படிக்க முடியும் சிறந்த மனதோடு நாத்திகவாதத்தை நான் படித்திருக்கிறேன் ஏனென்றால் மனதால் வாழும் பொழுது எதையும் படிக்க முடியும் எழுதியவர்களும் மனிதர்கள் தான் அதுவும் ஒரு கருத்து தான் என்ன என்று பார்க்கலாம் என்ற பரந்த மனப்பான்மை மனதால் வாழ்பவரிடம் இருக்கும் ஆனா அறிவால் வாழ்பவர்களால் முடியாது நமக்கு எதிராக இருக்குமோ நம்முடைய கருத்து மாறிவிடுமோ இந்த மூடர்களுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் படிக்க வேண்டுமா என்று முன்முடிவுகளோடு அணுகி முன்முடிவுகளோடு அணுகி பகுத்தறிவாதம் தான் பெரிது ஐரோப்பாவில் இருந்து தான் அறிவியல் இறங்கியது இங்கு யாருக்குமே எதுவுமே தெரியாது என்ற வரட்டுத்தனமான வாதத்தை கல்வி முறையாக மாற்றினார் குழந்தைகள் படிக்கிறார்கள் கோப்பர் நிக்கஸ் பற்றி படிக்கிறார்கள் கலிலியோ பற்றி படிக்கிறார்கள் ஏன் கணியன் பூ உண்டனுக்கும் வானியலுக்கும் உள்ள உறவை பற்றி படிக்கவில்லை திருக்குறளில் இருக்கக்கூடிய வானியல் கருத்துக்களை பற்றி எழுதப்பட்ட பாடம் உண்டா அல்லது திருக்குறளில் வானியல் கருத்துக்கள் இல்லை என்று சொல்கிறீர்களா சொல்லுங்களேன் திருவாசகத்தில் வானியல் கருத்து இல்லை என்று சொல்லட்டுமே தேவாரத்தில் இல்லையா திருமந்திரத்தில் இல்லையா வானியல் கருத்து இல்லாத இலக்கியம் எது புறநாற்றிலே ஒரு பாடல் வானத்திற்கு பயணம் செய்து அங்கே இருக்கக்கூடிய கோள்களை எல்லாம் நேரில் பார்த்தது போல் எழுதக்கூடிய புலவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டில் என்று புறநானூற்றிலே ஒரு பாடல் இருக்கிறது வானத்திற்கு பயணம் செய்தார்கள் என்று சொல்லவில்லை பயணம் செய்து பார்த்தது போல் எழுதக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் இங்கே என்று ஒரு பாடல் இருக்கிறது பயணம் செய்தது போல் பார்க்காமலா கோள்களை பற்றி மீன்களை பற்றி எழுத முடிந்தது ஒரு நாழிகை என்றால் என்ன ஒரு மணி நேரம் என்றால் என்ன ஓர் ஆண்டு என்றால் என்ன என்பதையெல்லாம் எப்பொழுது பதிவு செய்தார்கள் தொல்காப்பியம் சொல்கிறது நிலமும் பொழுதும் முதற் பொருள் என்ப பூமியில் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கைக்கு நிலம் பொழுது நீங்கள் எந்த நிலத்தில் இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய பொழுது என்ன இதை வைத்துதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை அமையும் நீங்கள் தென்மேற்கு பருவமழையின் மழைச்சாரலை வாங்கக்கூடிய இடத்தில் இருக்கிறீர்களா உங்களுடைய நிலத்திற்கு ஏற்றார் போல உங்களுடைய பருவநிலை இருக்கிறது அப்படித்தான் நீங்கள் விவசாயம் செய்ய முடியும் அப்படித்தான் ஆடு மாடு வளர்க்க முடியும் கடலோரத்தில் இருக்கிறீர்களா உங்களுடைய நிலம் நெய்தல் நிலம் வடகிழக்கு பருவமழை தான் உங்களுக்கு பொழியும் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா நிலத்திற்கு தகுந்தார் போல் உங்களுக்கு பொழுது இருக்கும் அதுதான் பருவநிலையாக மாறும் என்று தொல்காப்பியம் சொன்னது யாராவது மறுக்கட்டுமே இது தவறு என்று சொல்லுங்களேன் இது தவறு என்று சொல்வார்கள் உண்டா இதுதான் உண்மை எங்கு சுற்றினாலும் இங்கு வந்து நீங்கள் நிற்பீர்கள் ஒரு நாள் பனிரெண்டு மணி நள்ளிரவு அதிகாலை பனிரெண்டு மணிக்கு விடிந்தால் அது பொழுது புலர்ந்து பகல் வந்து பிற்பகல் வந்து அந்தியாகி மீண்டும் இரவு வருவதற்கு ஆறு பொழுதுகளாக சிறு பொழுதுகள் என்று பிரித்தது தொல்காப்பியம் ஆறு பெரும்பொழுது ஆறு சிறு பொழுது ஒரு நாளை ஆறு கூறுகளாக பிரிக்கும் நடைமுறை இன்றைக்கு உண்டா ஒரு நாளை ஆறு கூறுகளாக பிரிக்கும் அறிவு உண்டா பகுத்தறிவுக்கு உண்டாது கிடையாது கடிகாரம் பார்க்காமல் மணி பார்க்க தெரியாத கூட்டம் இது அந்த கருவி இல்லாமலே ஒரு நாளை ஆறு சிறு பொழுதுகளாக பிரித்தவர்கள் ஞானிகள் அவர்களுக்கு அறிவு இல்லாமல் போகலாம் அறிவு எல்லா உயிரினங்களுக்கும் உண்டு ஞானம் மனிதர்களுக்கு மட்டுமே உரித்தானது அந்த ஞானம் தான் தொல்காப்பி தலைய பதிவு செய்யப்பட்டது என்ன தெரியாது கார்காலம் கூதிர்காலம் வேணிற்காலம் என்றெல்லாம் பிரித்தார்களே இதெல்லாம் தவறாகிவிட்டதா இல்லை இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு பருவம் என்று இளவேனில் இரண்டு மாதம் முதுவேனில் இரண்டு மாதம் இன்றைக்கு வரைக்கும் இதிலே மாற்றம் இருக்கிறதா இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு வகையான பருவநிலை இருக்கிறதா இல்லையா நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பதிவு செய்த தொல்காப்பியர் வானியல் தெரியாமல் பதிவு செய்தாரா வானியலை எங்கு போய் கற்றுக்கொண்டார்கள் வானத்துக்கு போய் கற்றுக்கொண்டார்களா கருவிகளை அனுப்பி மேலே போய் கற்றுக்கொண்டார் நமக்கு நாம் தான் முட்டாள்கள் ஆயிட்டு நமக்கு தான் எதுவுமே தெரியாது எப்படி கற்றுக்கொண்டார்கள் இருந்த இடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும் தூர தேசம் செல்லுவேன் என்று திருமந்திரத்திலே திருமூலர் சொன்னார் இருந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டு தூர தேசம் செல்வேன் அண்டத்திலே என்ன நடக்கிறது என்று இருந்த இடத்திலிருந்து நான் உரைப்பேன் என்று திரு திருமந்திரத்திலே திருமூலர் சொன்னார் பகுத்தறிவாளர்களுடைய புத்திக்கு அது எட்டாது ஆனால் உங்களுக்கு எட்டவில்லை என்பதற்காக அங்கே உயரம் இல்லை என்று
உங்களுடைய பகுத்தறிவு வயப்பட்ட மருத்துவமுறை வந்த பிறகுதான் பார்வை பறி போய் கண்ணாடி போடும் பழக்கமே வந்தது பார்த்தால் நம்புவேன் பார்த்தால் என்று நம்புவேன் என்று சொல்லி பார்வைக்கே ஊறு விளைவித்துக் கொண்ட கூட்டம் இது ஆனால் கண்ணை மூடி தனிமையில் அமர்ந்தால் நான் பார்க்காமலேயே சொல்லுவேன் என்று சொன்னவர்கள் என்ன தவறாக சொல்லிவிட்டார்கள் பூமி தட்டை என்று சொன்னார்களா அப்படி எதுன்னு சொன்னார்களா அண்டமும் பிண்டமும் ஒன்று என்று சொன்னார்கள் பூமியில் முக்கால் பங்கு நீர் இருக்கிறது மனித உடலில் முக்கால் பங்கு நீர் இருக்கிறது என்று திருமந்திரம் சொன்னது தவறா தவறா சொல்லிவிட்டீர்களா நவீன அறிவியல் மறுத்து விட்டதா இல்லையே மூச்சு காற்று தான் ஈசனை உணரும் வழி என்று சொன்னார்கள் மூச்சு காற்று தான் உயிரின் ஆதாரம் என்று சொன்னார்கள் தவறான கருத்தா என்ன நீங்கள் புதிதாக கண்டுபிடித்து விட்டீர்கள் எந்த கருத்து மூட நம்பிக்கை என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு கருத்து தமிழகத்தில் சித்தர்களும் ஞானிகளும் முன்வைத்த எந்த கருத்து இது மூட நம்பிக்கை இது தவறு என்று நிரூபிக்கப்பட்டது இன்றைக்கு வரும் உங்களுடைய காய்ச்சலுக்கு நீங்கள் நிலவேம்பு கஷாயம் குடிக்கும் பொழுது வெட்கப்பட வேண்டும் பகுத்தறிவாளர்கள் நியாயமாக கூச்சப்பட்டு தலையில் துண்டு போட்டுக் கொண்டு குடிக்க வேண்டும் நிலவேம்பு கஷாயம் என்ன சிக்கன் குனியா என்ற காய்ச்சலுக்கு எதிராக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா தாவர வகை நுண்ணுயிர்களை அழிக்க வல்லது அவ்வளவுதான் தாவர வகை நுண்ணுயிர்களை அழிக்க வல்லது நிலவேம்பு கஷாயம் அது சிக்கன் குனியாவுக்கு மட்டுமல்ல ஏராளமான காய்ச்சல்களுக்கு எதிரான மருந்து நீங்கள் சுயமாக ஒரே ஒரு மூலிகையை கண்டறிந்து இந்த மூலிகை இப்படிப்பட்ட மருத்துவ குணத்தோட இருக்கிறது என்று ஒரே ஒரு தாவரத்தை அடையாளம் காட்டியது உண்டா ஏற்கனவே கிராமங்களில் என்ன மூலிகைகள் பயன்படுத்தப்பட்டனவோ அந்த மூலிகைகளை பற்றி தகவல் விசாரிப்பது அந்த மூலிகையை ஆய்வுக்கு அனுப்புவது அதை நான்கு பேருக்கு கொடுத்து சோதிப்பது இந்த சோதனைகளின் வழியாக ஒரு மருந்தை கண்டுபிடித்து விட்டதாக ஏமாற்றுவது சுயமாக காட்டுக்குள் நடந்து சென்று ஒரே ஒரு தாவரத்தை காட்டி இந்த தாவரத்தில் மருத்துவ குணம் உண்டு என்று சொல்லக்கூடிய மருத்துவர் உலகத்தில் உண்டா என்னுடைய பாட்டனும் உப்பாட்டனும் சொன்னான் அவன்தான் சித்தன் லட்சக்கணக்கான தாவரங்கள் இருந்தாலும் பத்து தாவரங்களை காட்டி இது மருந்து என்று பார்த்தவுடன் சொன்னவன் எப்படி சொன்னான் ஊர் உலகத்தை எல்லாம் மருந்து கொடுத்து கொலை செய்து விட்டு சொன்னானா பார்த்தால் தெரியும் அது உங்களுக்கு புரியாது எலிகளுக்கு கொடுத்து சோதனை செய்து விட்டு மனிதர்களுக்கு கொடுக்கும் மருந்துகள் மனிதர்களை கொலை செய்கின்றன அவ்வளவு சோதனைகளுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் கொடுக்கும் மருந்து மனிதர்களை கொலை செய்கின்றன நீங்களே ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள் உங்கள் மருத்துவத்துறை நிபுணர்களே ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் ஆங்கில மருத்துவத்துறைக்கு எதிராக அதிகம் பேசுவது ஆங்கில மருத்துவர்கள் தான் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தான் தெரியும் இவ்வளவு சோதனைகளுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் தயாரிக்கும் ஒரு காய்ச்சல் மருந்து மனிதர்களை கொலை செய்யும் பொழுது காட்டுக்குள் கிடக்கும் ஒரு தாவரத்தின் வேரில் மருந்து இருக்கிறது என்று சொல்வதற்கு அறிவு போதாது அதற்கு ஞானம் வேண்டும் மனதில் தான் ஞானம் இருக்கிறது அறிவில் ஞானம் கிடையாது இதுதான் மரபு கல்வியை இழந்ததால் சமூகம் அடையும் தண்டனை கண்ணை கட்டி விட்டது போன்ற நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விட்டார்கள் எதை நம்புவது என்று தெரியவில்லை ஒரு கோலை தண்ணீர் குடித்தால் இதில் கிருமி இருக்குமோ என்று அஞ்சுகிறீர்கள் எது நல்ல உணவு என்று தெரியாமல் திணறுகிறீர்கள் எது வேலை என்று தெரியாமல் திணறுகிறீர்கள் ஏன் உடல் நலிவடைந்தது என்று புரியாமல் இருக்கிறீர்கள் வீரம் தொலைந்து போனது துணிச்சல் கிடையாது கோழைத்தனம் மிகுந்தது அஞ்சு அஞ்சு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டீர்கள் ஏனென்றால் அறிவு அச்சத்துக்கு அச்சாரமாக இருக்கும் அறிவால் மட்டும் வாழக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களையும் பாருங்கள் தன்னுடைய எல்லையை விட்டு தாண்டாது தன்னுடைய எல்லைக்குள் ஏதாவது புதிய விலங்கின வந்து வந்தால் அதை தாக்குவதற்கு முற்படும் ஒன்று வெற்றி பெறும் அல்லது தோல்வியுறும் தேவையில்லாமல் மோதி உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தும் அறிவால் மட்டும் வாழக்கூடிய எல்லா உயிரினமும் இப்படித்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மனதால் வாழ பிறந்தவர்கள் தான் சக மனிதர்களை அரவணைப்பார்கள் மனதால் வாழ பழகியவர்கள் தான் பகைமையை வெல்வது எப்படி என்று நிதானமாக சிந்திப்பார்கள் திடீரென்று ஒரு தாக்குதல் நடக்கும் பொழுது காட்டுக்குள் இருக்கும் விலங்கினங்கள் அந்த தாக்குதலை எதிர்த்து போராடி செத்து மடிந்துவிடும் மனிதர்களுக்கு எதிராக அவற்றால் வெற்றி பெற முடியாது விலங்குகளால் ஏனென்றால் அவற்றுக்கு அறிவு இருக்கிறது மனிதர்களுக்கு மனம் இருப்பதால் அந்த விலங்கினங்களை வெற்றி பெறுவது எப்படி என்று சிந்தித்து விட்டு உள்ளே இறங்குவார்கள் அந்த மனம்தான் விருப்பங்களுக்கான திறப்புகளை உருவாக்கும் நீங்கள் அவர்கள் எழுதி கொடுக்கக்கூடிய பாடங்களை எல்லாம் படித்து அறிவுதான் பெரிது அறிவுதான் பெரிது பகுத்தறிவுதான் மேலானது என்று நம்பி நம்பி மற்ற உயிரினங்களை போல உங்களுடைய சிறை கூடங்களுக்குள் தான் உங்களுடைய உலகம் இருக்கிறது என்று நம்பிக் கொண்டு எவராவது இந்த சிறையிலிருந்து வெளியேற்றி விடுவார்களோ இந்த சிறையிலிருந்தும் நாம் துரத்தப்படுவோமோ தெருவுக்கு வந்து விடுவோமோ என்று அஞ்சிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்து விட்டீர்கள் மனதால் வாழ்ந்த வரை இரவில் நீங்கள் தனியாக தனியாக நடந்தீர்கள் கைவிளக்கு இல்லாமல் இரவில் நடந்தவர்கள் மனதால் வாழ்ந்தவர்கள் ஒரு மலையிலிருந்து இன்னொரு மலைக்கு பயணம் செய்ய வேண்டும் என்றால் இரவு பகலாக நடக்க வேண்டும் என்றால் நடப்பார்கள் இரவில் ஏதாவது ஒரு பாறையில் படுத்து தூங்க வேண்டும் என்றால் தூங்குவார்கள் அப்படித்தான் வாழ்ந்தார்கள் இன்றைக்கு வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதற்கு உங்களுக்கு கைவிளக்கு தேவைப்படுகிறது நீங்கள் அறிவை நம்புகிறீர்கள் அறிவை நம்பிய பிறகு எத்தனை தொலைபேசி எண்களை உங்களால் நினைவில் வ
புரிதல் இல்லாமலா எழுதினார்கள் எத்தனை ஆயிரம் ஓலைச்சுவடிகள் எழுதப்பட்டன கல்வி அறிவற்ற சமூகமா இது திருக்குறள் எத்தனை ஆயிரம் பிரதிகள் படி எடுக்கப்பட்டது ஓலைச்சுவடிகளில் சங்க இலக்கியங்கள் நாலாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பாடல்கள் கிட்டத்தட்ட நான்காயிரம் ஆண்டுகளாக நம்மிடம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனவே நான்காயிரம் ஆண்டுகளாக படியெடுத்தவர்கள் எல்லாம் முட்டாள்களா படிக்காத சமூகமா இது நூறு ஆண்டுகளாக தான் படிக்கிறோமா இதற்கு முன்பு படிக்கவில்லையா இதற்கு முன்பு படிக்கவில்லை என்றால் இந்த ஓலைச்சுவடிகளை எல்லாம் பாதுகாத்தது யார் படித்தது யார் பரப்பியது யார் அவ்வை என்ற பெயரிலே பல நூறு அவ்வைகள் இருந்திருக்கிறார்களே அவ்வை என்பது ஒரு ஒருத்தி கிடையாது அகத்தியன் என்றால் ஒருவன் கிடையாது பல அகத்தியர்கள் பல அவ்வைகள் இருந்திருக்கிறார்களே அவர்கள் எல்லாம் பாடிய பாடல்களை கேட்டவர்கள் எத்தனை பேர் பின்பற்றியவர்கள் எத்தனை பேர் அந்த பாடல்களை பதிவு செய்தவர்கள் எத்தனை பேர் படிக்காத சமூகமா இப்படி இருக்கும் நாலாயிரம் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளாக இதுதான் கல்வி கற்ற சமூகம் நமக்கு எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணன தகும் என்று போகிற போக்கில் சொன்ன சமூகம் எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணன தகும் இதை மீறி ஏதாவது சொல்லட்டுமே மொழிக்கு எண் எழுத்து இரண்டு தான் அடிப்படை இல்லை என்று சொல்லட்டுமே எவராது இதுதான் எண்ணியல் எண்ணும் எழுத்தும் என்று சொன்னார்கள் எழுத்தும் என்று எண்ணும் என்று சொல்லவில்லை ஏனென்றால் எண்கள் பிறந்த பிறகுதான் எழுத்து பிறக்கும் எழுத்து பிறந்த பிறகு எண் பிறக்காது எண் தான் அடிப்படை எண்ணியல் தான் அடிப்படை எண்ணியலில் இருந்தால் எழுத்தியல் வரும் எண்ணியல் இல்லாமல் எழுத்தியல் வராது எண்ணியல் என்பது விகிதம் இரண்டு தோள்களுக்கு இடையிலே எவ்வளவு இருக்கிறதோ எத்தனை அங்குலம் இருக்கிறதோ அதில் பாதி கழுத்திலிருந்து உச்சந்தலை வரை இருக்கு நெற்றி வரை இருக்க வேண்டும் இது விகிதம் ஒரு மனித உடலின் விகிதம் இது படைப்பின் விகிதம் இதை மாற்றட்டுமே இதுதான் எண்ணியல் இதுதான் எண்ணியல் இதுதான் விகிதம் எல்லா கோயில்களும் விகிதத்தின் அடிப்படையில் கட்டப்பட்டன அடிக்கணக்கில் கட்டப்படவில்லை எத்தனைக்கு எத்தனை நான்கிற்கு மூன்று எட்டுக்கு இரண்டு இது இந்த விகிதத்தின் அடிப்படையில் கோயில் கட்டப்பட்டது பொதுவான அடிக்கணக்கு கிடையாது ஒத்தாம் பொதுவாக நாலு அடி இருக்க வேண்டும் ஏழு அடி இருக்க வேண்டும் என்ற குருட்டுத்தனம் எல்லாம் நம்ம இடம் கிடையாது இடத்துக்கு இடம் கட்டுமானத்திற்கான அளவு மாறுபடும் ஆனால் விகிதம் மாறக்கூடாது விகிதம் தான் சிற்பக்கலையின் அடிப்படை விகிதம் தான் நகை தொழில் நகை சிற்பிகளுடைய அடிப்படை விகிதம் தான் மனித உடல் வடிவமைப்பின் அடிப்படை ஆகவே தான் சொன்னார்கள் எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணன தகும் என்று எழுத்தும் எண்ணும் என்று யாரும் சொல்லவில்லை நவீன கல்வி முறைக்கு இப்படி எல்லாம் ஒரு பார்வை உண்டா குறைந்தபட்சம் இப்படி எல்லாம் பார்க்க தெரியுமா ஒரு கோயில் இப்படி பார்க்க தெரியுமா கோயில் என்றால் அது மூட நம்பிக்கை இவர் ரொம்ப புத்திசாலி இவர் கோயிலுக்கு போக மாட்டார் மலைகளை வெட்டி அவன் கொண்டு வந்து கிரானைட் அடுக்கிறான் அதை வாங்கி வெட்கமே இல்லாமல் வீடு கட்டி கொண்டு அதிலே படுத்துக் கொண்டு இயற்கையை பாதுகாப்பதை பற்றி பகுத்தறிவாக பேசுவதற்கு விட ஒரு கோயில் கட்டியது மேலான செயல் தான் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு காலமாக அங்கே ஒரு கலை பாதுகாக்கப்படுகிறது அங்கே அறிவியல் இருக்கிறது தொழில்நுட்பம் இருக்கிறது இன்றைக்கு நான் போகிறேன் பெருவுடையார் கோயிலை பார்த்து நான் கற்றுக்கொள்கிறேன் உன்னுடைய வீட்டை பார்த்து எதை கற்றுக்கொள்வது நீ கட்டிருக்கக்கூடிய வீடுகளை பார்த்து பார்த்து கற்றுக்கொள்வதற்கு ஏதேனும் உண்டா ஒரு செய்தி உண்டா இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெட்டப்பட்ட கிணறுகளை பார்த்தால் தொழில்நுட்பம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் உங்களுடைய ஆழ்துளை கிணறுகளை பார்த்து எதை கற்றுக்கொள்வது நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சுவதற்கு ஆழ்துளை கிணறுகள் போடாதீர்கள் என்று அதற்குள் பேச வைத்து உங்களுடைய தொழில்நுட்பம் முப்பது ஆண்டுகளில் இயற்கை வளத்தை சுரண்டி தூக்கி வீசிவிட்டது இந்த தொழில்நுட்பம் தவறு என்று பேச வைத்து விட்டது இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெட்டப்பட்ட கிணறுகள் இன்றைக்கு கிணறு தோண்டுவது எப்படி என்ற தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக் கொடுக்கின்றன யாரை பார்த்து யார் கற்றுக்கொள்வது நகை தொழில் செய்வதற்கு இன்றைக்கு மனிதர்கள் இருக்கிறார்களா கிடையாது நிறுவனங்கள் தயாரிக்கக்கூடிய நகைகளை நீங்கள் வாங்கி போடுகிறீர்கள் ஆயுதம் செய்வதற்கு இரும்பு கொல்லர்கள் உண்டா தச்சர்கள் உண்டா சிற்பிகள் உண்டா இந்த நாட்டிலே கிடையாது விரல் விட்டு எண்ணும் எண்ணிக்கையிலே சிற்பிகளும் கொல்லர்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஞானத்தால் அண்டத்தை புரிந்து கொண்டு ஒரு பொருளை வடிவமைத்த கலைகள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டனவா இல்லையா அழிக்கப்பட்டன அறிவால் நகல் எடுக்கக்கூடிய தொழில்கள் பெருகினவா இல்லையா பெருகின நீங்கள் நகல் எடுக்கலாம் சுயமாக சிந்திக்க முடியாது அதுதான் பகுத்தறிவின் சிறப்பு மக்கள் தொகை கோட்பாடு ஆங்கில மருத்துவத்துறை வளர்த்த பிறகுதான் ஆயுள் காலம் அதிகரித்தது என்று மனப்பாடம் செய்து ஒப்பிப்பது இந்த குப்பைகளின் வழக்கம் அதற்கு முன்பு எல்லாம் சீக்கிரமே செத்து போனார்கள் எந்த மருத்துவரை பாருங்கள் அல்லது எந்த பகுத்தறிவாளரை பாருங்கள் இதை பேசுவார் ஆங்கில மருத்துவத்துறை வந்த பிறகுதான் ஆயுள் காலம் அதிகரித்தது என்று இதற்கு ஏதாவது சான்று இருக்கிறதா என்று நான் வெளிப்படையாகவே கேட்டேன் ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் கேட்டு இதற்கு சான்றே கிடையாது என்று படித்து விட்டு போய் பேசினேன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு தான் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வரலாறே தொடங்குகிறது அதுதான் வரலாறு இந்தியாவில் எத்தனை பேர் வாழ்ந்தார்கள் என்ற புள்ளி விவரமே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு கிடையாது எத்தனை பேர் வாழ்ந்தார்கள் என்றே தெரியாது எல்லோருமே கணக்கெடுப்புக்குள் வரவில்லை வந்தவர்கள் மிக 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 குறைவானவர்கள் எத்தனை குழந்தைகள் பிறந்தன எத்தனை பேர் இறந்து போனார்கள் எந்த
இத சராசரியாய் இப்பொழுது அறுபத்தைந்தாக உயர்த்திருக்கிறோம் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் என்றால் இதை நம்புவோர் பகுத்தறிவாளர்கள் மட்டும்தான் இதை நம்புவார்கள் ஏனென்றால் உங்களுக்கு உங்களுடைய அறைதான் உலகம் எவனாவது ஆங்கிலத்திலே உளறி கூட்டினால் நீங்கள் அதை மதிப்பீர்கள் ஆங்கிலத்திலே பேசினாலே நான் எல்லாம் சந்தேகப்படுவேன் இவன் ஏமாற்றுவதற்காக திட்டமிடுகிறான் என்னிடெல்லாம் ஒரு காகிதத்தையும் புள்ளி உரத்தையும் காட்டினால் அந்த காட்டு போன் முகத்தை உற்று பார்ப்பேன் நீ ஏன் போய் சொல்ல வந்திருக்கிறாய் உன்னுடைய மனதில் உண்மை இருந்தால் நீ காகிதத்தை காட்டி பேச வேண்டிய தேவையில்லை உன் வார்த்தைகள் போதும் எனக்கு காகிதம் உண்மை பேசுமா என்ன காகிதத்தில் எவர் வேண்டுமானாலும் எழுதலாம் எதை வேண்டுமானாலும் எழுதலாம் ஆனால் மனிதனாகிய நீ ஒரு மனிதனிடம் பேசும்போது உண்மையை பேச வேண்டும் காகிதத்துக்கு அந்த கடமை கிடையாது அதுக்கு உயிர் கிடையாது உனக்கு உயிர் இருக்கிறது மனம் இருக்கிறது நீ உண்மை பேச வேண்டும் ஏன் காகிதத்தை காட்டுகிறாய் ஏன் தரவுகளை பற்றி பேசுகிறாய் சரி தரவுகளை தான் பேசினால் அந்த தரவுகளில் உண்மை இருக்கிறதா அப்படி ஒரு புள்ளி விவரமே கிடையாது புள்ளி விவரமே இல்லாத நிலையில் ஆயுள் காலத்தை நாங்கள் தான் அதிகப்படுத்தினோம் என்று அவர்கள் கதை கட்டுகிறார்கள் இதை பெரும்பான்மை சமூகம் நம்பும் ஏன் நம்பும் என்றால் இது பகுத்தறிவு சமூகம் இந்த கல்வியை படித்தால் இப்படித்தான் கேள்வி கேட்கவே தோன்றாது ஆனால் இவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் சொல்வார்கள் பகுத்தறிவு தான் கேள்வி கேட்க வைக்கும் என்று எங்கே பகுத்தறிவை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேளுங்களேன் பகுத்தறிவு யாரை கேள்வி கேட்க வைக்கும் என்றால் முன்னோர்களை கேள்வி கேட்க வைக்கும் ஏன் நிறைய முடி வளர்த்தீர்கள் என்று கேள்வி கேட்க வைக்கும் நக்கல் செய்ய வைக்கும் ஏன் தாடி வளர்க்க வேண்டும் என்று கேள்வி ஏன் கோயிலுக்குள் ஏன் செருப்பு போடக்கூடாது இதெல்லாம் தான் பகுத்தறிவு பகுத்தறிவை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்களே நீங்கள் பகுத்தறிவை பார்த்து பகுத்தறிவாக கேள்வி கேட்டால் பகுத்தறிவு கழுத்தை கடிக்கும் கழுத்தை கடித்து கொலை செய்து விடும் ஏனென்றால் அது வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதே உங்களுடைய மூட நம்பிக்கையில் தான் பகுத்தறிவின் உறைவிடம் உங்களுடைய மூட நம்பிக்கை என்பதை மனதில் நிறுத்துங்கள் இன்றைக்கு பிறந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இளைய தலைமுறை இந்த தலைமுறைக்கு மனதின்படி வாழ்வதற்கு கற்றுத்தர வேண்டும் என்றால் இங்கே ஒரு கல்வி முறை தேவைப்படுகிறது இங்கே ஒரு பாடத்திட்டம் தேவைப்படுகிறது இந்த பாடத்திட்டம் அறிவு பூர்வமானதா என்றால் இல்லை நிச்சயமாக கிடையாது ஏனென்றால் அறிவு இயல்பாகவே உள்ளது அதை வேறு எதற்கு பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லித்தர வேண்டும் இயல்பாக வரப்போகுது ஒரு மொழியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா அதுக்கு ஏன் இவ்வளவு சிரமப்பட வேண்டும் மாமல்லபுரத்திலே ஊசி மணி பாசி வைப்பவர் எல்லாம் பிரெஞ்சு ஆங்கிலம் எல்லாம் நன்றாக பேசுவார்கள் மீன் வருவல் கடை வைத்திருப்பவர்களுக்கு மூன்று மொழி தெரியும் சுற்றுலா தலங்களிலே இதற்கு போய் நீங்கள் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பி அதுக்கு பணம் கட்டி நீங்களும் அழுது குழந்தையும் துன்புறுத்தி பானிபூரி விற்க வருபவன் தமிழ் பேசவில்லையா எந்த மொழியை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றாலும் அந்த சூழலுக்கு போனால் கற்றுக்கொள்ளலாம் அவ்வளவுதான் தேவை ஏற்பட்டால் மொழியை கற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் அறிவுபூர்வமான செய்திகளையும் மொழியையும் கற்றுக்கொள்வதிலேயே உங்களுடைய குழந்தையின் இளமை காலம் வீணடிக்கப்படுகிறது அது என்ன கற்று பனிரெண்டாவது வகுப்பு வரை படிக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை என்ன படித்து விட்டு பனிரெண்டாவது வகுப்பு முடித்த ஒரு குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் ஏதாவது தெரியுமா வாழ்க்கையில் ஏதாவது தெரியுமா அறிவியல் அறிவியலே படிக்கிட்டு அறிவியல் பூர்வமாக ஒரு கேள்வி பால் எப்படி நெய்யாக மாறுகிறது பால் எப்படி நெய்யாக மாறுகிறது இது தேவையான கேள்வியா தேவையில்லாத கேள்வியா நீ குடிப்பது பால் உன் உணவு உடலுக்கு உணவாவது நெய் இந்த இரண்டை பற்றி தெரியுமா தெரியாது எந்த நிறுவனத்து பால் வாங்கலாம் என்று அது சொல்லும் எந்த நிறுவனத்து நெய்யை வாங்கலாம் என்று சொல்லும் ஆனால் பால் எப்படி நெய்யாக மாறுகிறது என்று சொல்லாது மரபு கல்வியிலே பால் எப்படி நெய்யாகிறது என்று சொல்கிறோம் ஒரு விதை எப்படி செடியாகிறது என்று ஒரு குழந்தைக்கு தெரியுமா தாவரவியல் படித்தவர்களுக்கு தெரியுமா ஒரு விதை எப்படி செடியாகிறது தாவரவியல் படித்தவர்களிடம் பார்த்து கேட்கிறேன் சொல்லுங்களேன் ஒரு பத்து பக்கம் எழுதி கொடுங்களேன் சொந்தமாக சொந்தமாக எழுத வேண்டும் மேற்கோள் காட்டுவது அந்த புத்தகத்தில் அவர் சொன்னார் இந்த புத்தகத்தில் இவர் சொன்னார் இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் சுயமாக ஒரு விதை எப்படி முளைக்கிறது என்று சுயமாக எழுத தெரிந்த தாவரவியல் அறிஞர்கள் இருந்தால் வரட்டும் பனிரெண்டாவது வகுப்பு வரை படித்த குழந்தைக்கு தெரியவே தெரியாது ஏன்னால் பாடம் எழுதுவோருக்கே தெரியாது அவருக்கு தெரிந்தால் தானே அதை மனப்பாடம் செய்யும் குழந்தைக்கு தெரியும் அது என்ன படிக்கிறது நைட்ரஜன் வேண்டும் புடலங்காய் வேண்டும் புண்ணாக்கு வேண்டும் என்று படித்துக் கொண்டிருக்கிறது சே விதை எப்படி செடியாகிறது என்று கேட்டால் அது என்ன சொல்லும் ரசாயன உரம் போட வேண்டும் மண்ணிலே மூன்று வகையான சத்துகள் உள்ளன தலை சத்து சாம்பல் சத்து மணி சத்து அவ்வளவுதான் புதிதாக ஏதாவது கண்டுபிடித்தா அந்த சத்து எரும் மாட்டு சத்து கழுத கழுத சாணத்து சத்து என்று எதையாவது சொல்லும் ஏன் சுயமாக ஒரு விதை எப்படி முளைக்கிறது ஒரு விதை முளைப்பதற்கு ஐம்பூதங்களின் பங்கு என்ன நிலத்தின் பண்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு மண்ணை கை கையில் அள்ளி முகந்து பார்த்தால் அந்த மண் எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி இருந்தால் அந்த விதை நன்றாக முளைக்கும் மண் எப்படி இருந்தாலும் விதை முளைக்காது என்பதுதான் கல்வி இதை சொல்லித் தருவதற்கு இங்கே யார் இருக்கிறார்கள் பாடம் உண்டா ஒரு உழவருக்கு தெரியும் காட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பழங்குடிக்கு தெரியும் மண்ணை பார்த்து இது
ஏனென்றால் ஒரு மண்ணை உயிர் சத்து மிக்கதாக மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு பொய்யான பாடத்தை வைத்துக் கொண்டு அதற்கு பல நிறுவனங்களுடைய உரங்களை விற்பனை செய்வது அந்த பாடத்திட்டத்திற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய நோக்கம் அவர்களுக்கு மறைபொருள் தெரியாது அவர்கள் உண்மை என்றால் என்ன என்று தெரியாது பனிரெண்டாவது வகுப்பு வரை படித்த ஒரு குழந்தையின் கையில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் பணத்தை கொடுத்து உனக்கு எந்த பொருள் தேவையோ அந்த பொருளை மட்டும் வாங்கிக் கொண்டு மீதி சில்லறையோடு வீட்டுக்கு வா என்று அனுப்பினால் எத்தனை குழந்தைகள் தேவையானவற்றை மட்டும் வாங்கிக் கொண்டு மீதி பணத்தோடு வரும் தேவையான பொருள் என்றால் என்ன என்று பனிரெண்டாவது படித்த குழந்தைக்கு தெரியுமா தேவை எது தேவை இல்லாது எது என்று தெரியுமா தெரியாது எந்த பொருள் இருக்கிறது என்றே தெரியாது எதெல்லாம் தேவை இல்லையோ அந்த பொருள் எல்லாம் அதுக்கு தெரியும் வாழ்க்கையை துணிச்சலாக பார்க்க தெரியுமா கல்லூரி படித்த மாணவிக்கும் மாணவனுக்கும் துணிச்சலாக வாழ்க்கையை பார்க்க தெரியுமா எதிர்காலத்தை பற்றி விருப்பத்தில் இருக்க தெரியுமா தெரியாது எதை கற்றுக் கொடுத்தீர்கள் எதற்காக பள்ளிக்கு அனுப்புகிறீர்கள் எதற்காக பாடம் நடத்துகிறீர்கள் எதற்காக கல்லூரிக்கு அனுப்புகிறீர்கள் பிழைப்பதற்கு என்ற ஒரு காரணத்தை தவிர வாழ்வதற்கு என்ற காரணம் அதில் இருக்கிறதா கிடையாது அந்த பிழைப்பும் இயற்கை வளங்களை சுரண்டி ஊர் வயிற்றில் அடித்து வழங்கப்படும் பிழைப்பு தான் அது ஒன்று புண்ணியம் அல்ல ஆக மொத்தம் பாவம் செய்து அவர்கள் கொள்ளையடிப்பார்கள் அதில் இருந்து ஒரு பங்கு வேலை வாய்ப்பு என்ற பெயரில் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு தருவார்கள் அதற்காக பெரிய பாவங்களை எல்லாம் பாடமாக எழுதி வைப்பார்கள் அதை படிக்க வேண்டும் படிக்கும் பொழுதும் பாவம் செய்ய வேண்டும் வேலைக்கு போகும் பொழுதும் பாவம் செய்ய வேண்டும் பாவம் செய்து சம்பாதித்த பணத்தை செலவழிக்கும் பொழுதும் பாவம் செய்ய வேண்டும் பாவிகளாக வாழ்வதற்கு பகுத்தறிவு வழி துணை செய்யும் நீங்கள் நியாயமாக வாழ்வதற்கு மனதின் வழி மட்டும்தான் துணை செய்யும் மனதின் வழி வாழ்ந்தவர்கள் தான் வாழ்க்கை கல்வியை உருவாக்கினார்கள் திண்ணை பள்ளிக்கூடங்களை உருவாக்கினார்கள் மனதின் வழி வாழ்ந்தவர்கள் தான் பாடல்களை அறநெறி கருத்துக்களை பாடல்களாக எழுதினார்கள் அவர்கள் தான் இசை உருவாக்கினார்கள் பாணர்கள் வளர்க்காத இசை இங்கே நவீன வளர்த்து விடவில்லை தேவரடியார்கள் வளர்க்காத நாட்டியத்தை நவீன வளர்த்து விடவில்லை இசை இருந்தது நாட்டியம் இருந்தது ஓவியம் இருந்தது சிற்பம் இருந்தது கப்பல் கட்டும் தொழில் இருந்தது எல்லாம் இருந்தது எல்லாம் இருந்தது என்றால் கல்வி இருந்தது என்றுதான் பொருள் அந்த கல்வி முறை பகுத்தறிவு வயப்பட்டதல்ல அந்த கல்வி முறை மனதிலிருந்து எழும் கேள்விகளுக்கு அண்டத்திலிருந்து கிடைக்கும் விடைகளை பரம்பொருளிடமிருந்து கிடைக்கும் விளக்கங்களை பதிவு செய்வது அதுதான் கல்வி அதுதான் மெய்ஞானம் அந்த கல்வியை தான் கடத்தினார்கள் அந்த கல்வியை தான் பரப்பினார்கள் அந்த கல்வி தான் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இருந்தது மரபு கல்வி அப்படிப்பட்டது மரபு கல்வி நிரூபிக்கப்பட்டதா நிரூபிக்கப்படாதா என்றால் மரபு கல்வியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடத்தின் ஒரு கருத்தை கேள்விக்குட்படுத்தும் துணிச்சல் இருந்தால் எவர் வேண்டுமானாலும் கேள்விக்குட்படுத்தலாம் நிராகரிக்கும் வலிமை இருந்தால் நிராகரித்து காட்டலாம் உங்களால் முடியாது நாங்கள் நூறு சொன்னால் உங்களுடைய ஆயுள் காலத்தில் நீங்கள் பத்து எண்ணுவீர்கள் மீதி தொன்னூறு நாங்கள் சொன்னது அப்படியே இருக்கும் உங்களுடைய பேரப்பிள்ளை கூட பத்து பத்தை தாண்டாது ஏனென்றால் நீங்கள் எங்கிருந்து தகவல் எடுக்கிறீர்கள் என்று தெரியும் எங்கள் நாங்கள் பதிவு செய்யும் தகவல்கள் எப்படிப்பட்டவை என்பது உங்களுக்கு தெரிகிறதோ இல்லை எங்களுக்கு தெரியும் மரபு கல்வியில் சொல்லப்பட்ட மரபு வழியில் நம்முடைய முன்னோர்கள் பதிவு செய்த கருத்துகள் இன்றைக்கு மட்டுமல்ல என்றைக்கு நிரூபிக்கப்பட்டவைதான் நிரூபிக்கப்பட்டவைதான் நிரூபிக்கப்படாதவற்றை வைத்துக் கொண்டு ஒரு குண்டூசி செய்ய முடியாது நிரூபிக்கப்படாதவற்றை வைத்துக் கொண்டு இவ்வளவு பெரிய கட்டுமானங்கள் எழுப்பியிருக்க முடியாது நிரூபிக்கப்பட்டவை மரபு கல்வியில் எழுதப்பட்டவை இன்றைக்கு நாம் உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மரபு கல்வியில் உள்ள பாடங்கள் காலத்தால் நிரூபணம் ஆக போகின்றவை குழந்தைகளின் வாழ்க்கையில் அவை நடைமுறைக்கு வரப்போகின்றவை ஒரு பாடத்தை படித்துவிட்டு ஒரு தாவரத்தை பார்த்தால் அந்த தாவரம் அந்த குழந்தையோடு பேசும் அது உணர்வு பூர்வமாக உரையாடும் அதுதான் மரபு கல்வி வெறும் பொருளாக பார்க்காமல் பொருளுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய உயிரை அந்த பொருளில் பொருளின் மறைபொருளை அந்த பொருளின் பண்பை உணர்த்துவதற்காக எழுதப்படும் பாடங்கள் தான் மரபு கல்வியின் பாடங்கள் இந்த பாடங்களில் அல்லது இந்த பாடங்களில் சொல்லப்பட்ட செய்திகளை இந்த கல்வி முறையை வணிகமாக்குவதற்கு நான் வரவில்லை நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல மரபு கல்வி என்பது நான் நடத்தும் பள்ளிக்கூடம் அல்ல மரபு கல்வி என்பது நாம் வெளியிடப் போகும் பாடத்திட்டமும் பாடப்புத்தகங்களும் அது இந்த சமூகம் முழுமைக்கும் உரிமை உடைத்தது அனைவருக்குமானது அது ஒரு மனிதருக்கு சொந்தமானது அல்ல இதை வணிகமாக்க கூடாது என்பது இதை அப்படியே வெளியிடுகிறோம் இது அப்படியே வெளியிடப்படுகிறது இந்த பாடங்களை நடத்துவதற்கான பயிற்சியை நான் வழங்கப் போகிறேன் எவருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு எல்லாம் பயிற்சி அந்த பயிற்சிக்கும் எந்த கட்டணமும் கிடையாது இதிலிருந்து எந்த வணிகமும் கிடையாது இதில் எந்த பொருளாதாரமும் கிடையாது ஏனென்றால் கல்வி ஒரு துளி அளவிலும் வணிகமயமாக்கப்படக்கூடாது நீங்கள் செல்வந்தராக இருக்கலாம் அல்லது ஏழையாக இருக்கலாம் கல்வி மேலிருந்து வழங்கப்படுவது மேலே இருந்து பாடங்களை வழங்குவோருக்கு ஏழையும் கிடையாது பணக்காரரும் கிடையாது எல்லாரும் மனிதர்கள் அந்த வகையில் மரபு கல்வி வணிகங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு பகுத்தறிவுக்கு அப்பாற்பட்டு பொருளாதார கணக்கீடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு மனப்பூர்வமாக ஒரு தலைமுறையை உருவாக்குவதற்காக
மேலே போடும் சட்டை கீழே போடும் கால் சட்டை நமக்கு தேவை என்றால் போட்டுக்கொள்வோம் தேவையில்லை என்றால் கழட்டி தூக்கி வீசுவோம் அது என்னுடைய தோல் அல்ல என்பதை மரபு கல்வியை படிக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் பகுத்தறிவு என்னுடைய கண் அல்ல பகுத்தறிவு என்னுடைய தோல் அல்ல மனம் தான் என்னுடைய உடல் என் உடலுக்கு வெளியே இருப்பதுதான் பகுத்தறிவு என்ற புரிதலோடு உலகத்தை பார்க்கும் அதுதான் உலக உயிர்களின் உயிர்களின் மீது அன்பு செலுத்தும் மனப்பூர்வமாக வாழும் குழந்தை அன்பு செலுத்தும் குழந்தையாக இருக்கும் தேவைப்பட்டால் தன்னை தற்காத்துக் கொள்ள தெரிந்த குழந்தையாக அது இருக்கும் அது அஞ்சாது மரபு கல்வியில் இருந்து வரும் குழந்தை வாழ்க்கையை கண்டு அஞ்சாது உறவு என்றால் என்ன என்று அதற்கு தெரியும் தொழில் என்றால் என்ன அதை எப்படி செய்வது என்று அதற்கு தெரியும் மன அழுத்தம் இல்லாத குழந்தையாக மரபு கல்வியில் இருந்து வெளிவரும் குழந்தை இருக்கும் ஆக சுருக்கத்தில் மரபு கல்வி மனிதரை மனிதராக அவருடைய இயல்புகளில் நிலைத்து நின்று வாழ்வதற்காக வடிவமைக்கப்படும் கல்வி இந்த கல்வி முறை இன்று இங்கு இந்த திண்டுக்கல்லில் அறிமுகப்படுத்தப்படுவது இறையின் வழங்கல்களில் ஒன்று என்ற வகையில் எனக்கு மனநிறைவு இந்த கல்வி முறையின் பாடத்திட்டம் இப்பொழுது ஒரு கையேடாக உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது அது இங்குதான் வெளியிடப்படுகிறது மிக விரைவில் பாடநூல்கள் வெளியாகும் அந்த பாடநூல்களை உங்களுக்கு அனுப்பி விருப்பம் உள்ளவர்களுக்கு பாடநூல்கள் எங்கு கிடைக்கும் என்று சொல்வோம் நீங்கள் அந்த பாடநூல்களை படிக்க வேண்டும் பெற்றோர் படிக்க வேண்டும் நம்முடைய கல்வி முறையில் வேலை அதிகம் பெற்றோருக்கு வேலை அதிகம் எங்காவது கொண்டு போய் தள்ளி விட்டு விட்டு ஏன் மார்க் எடுக்கவில்லை என்றெல்லாம் கேட்க முடியாது நீங்கள் தான் ஆசிரியர் நீங்கள் பாடங்களை படிக்க வேண்டும் படித்து முடித்த பிறகு பயிற்சி வழங்கப்படும் பயிற்சிக்கு வரும்பொழுது பாடத்தை படித்திரு படித்து விட்டு கேள்வி கேட்க வேண்டும் கேள்விகள் கேட்டு தெளிவடைந்த பிறகு நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு உங்கள் பாடத்தை நடத்த வேண்டும் உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்களே நடத்தலாம் அல்லது ஒரு பத்து இருபது பேர் ஒன்றாக சேர்ந்து குழந்தைகளுக்கு பொதுவாக பாடம் நடத்தலாம் ஆனால் வாரம் ஒரு முறையாவது ஓரிடத்தில் கூடி இந்த கல்வி முறையை கற்றுத்தர வேண்டும் மதிப்பெண் கிடையாது என்பதற்காகவோ யாரும் கண்காணிக்க மாட்டார்கள் என்பதற்காகவோ அலட்சியப்படுத்தினால் நீங்கள் மரபு கல்வியில் இருந்து விலகுகிறீர்கள் அறிவு உங்களை கண்காணிக்க போவதில்லை உங்களுடைய மனம் உங்களை வழி நடத்தட்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் யாரும் உங்களை கேள்வி கேட்க மாட்டார்கள் அதற்காக நீங்கள் அலட்சியமா இருப்பீர்களா என்ன நவீன கல்விக்கூடங்கள் உங்களை கேள்விக்குள்ளாக்குகின்றன உங்களுடைய கையெழுத்து கேட்கின்றன உங்களுடைய புகைப்படம் கேட்கிறது உங்களுடைய பணத்தை கேட்கிறது அங்கே நீங்கள் ஒரு ஒழுங்கை கடைபிடிக்கிறீர்கள் மரபு கல்வியில் அதெல்லாம் கிடையாது அது அறிவுபூர்வமாக கட்டமைக்கப்பட்ட சிறை அங்கே நீங்கள் போய் வணக்கம் வைக்கிறீர்கள் இது மனம் எழுப்பும் கோயில் இங்கே நீங்களே ஒழுங்குகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் நீங்களாக வாரம் ஒரு முறையோ அல்லது இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு முறையோ சிறுவர்களோடு கூடி அவர்களுக்கு அந்த பாடங்களை படித்து காட்டி அந்த பாடங்களை அவர்களுக்கு நடத்தி காட்டி செய்முறைகளை எல்லாம் செய்து காட்டி வெளியூர்களுக்கு எல்லாம் அழைத்து சென்று நீங்கள் சில ஆண்டுகளுக்கு அவர்களை வழி நடத்தினால் அதன் பிறகு மரபு கல்வியில் இருந்து பாடம் வருகிறது என்றால் அவர்களே எடுத்து படித்து விடுவார்கள் தமிழில் மருத்துவம் வேண்டும் தமிழில் அறிவியல் வேண்டும் பொறியியல் வேண்டும் என்று கூக்குரல் எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளாக இதுவரை தமிழில் சுயமாக எழுதப்பட்ட மருத்துவ நூல் என்று எவரும் எழுதவில்லை மருத்துவ படிப்பு தமிழில் வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கிறார்கள் ஆ மருத்துவம் இருந்தால் தானே அது தமிழில் சொல்ல முடியும் பாராசிட்டமாலே பாரா சிட்டமால் என்று தமிழில் எழுதிவிட்டால் அது என்ன தமிழ் மருத்துவமா குரோசினே குரோசின் என்று எழுதினால் தமிழில் மருத்துவ படிப்பு வந்து விட்டதா தமிழில் மருத்துவம் வேண்டும் என்றால் தமிழின் தமிழர் மெய்யியலில் இருந்து மருத்துவ கொள்கை வேண்டும் என்று பொருள் மொழிபெயர்ப்பு அல்ல தமிழில் பொறியியல் படிப்பு வேண்டும் என்றால் சிமெண்ட் என்றால் சி மே இன்ட் அவ்வளவுதான் முடிந்தது தமிழில் பொறியியல் படிப்பு வந்துவிட்டது ஸ்டீல் என்று சொல்லக்கூடாது துருப்பிடிக்காத கம்பி அவ்வளவுதான் தமிழில் பொறியியல் படிப்பு வந்துவிட்டது இதற்குத்தான் தமிழில் பொறியியல் வேண்டும் தமிழில் மருத்துவம் வேண்டும் என்று போராட்டம் இதுவரை எவரும் தமிழில் பொறியியல் படிப்பை எழுதியதே கிடையாது ஏனென்றால் அவங்களுக்கு தெரியாது ஏனென்றால் தமிழில் எல்லாம் வேண்டும் என்று கேட்பவர்களில் பெரும்பகுதியில் நாத்திகர்கள் அவர்கள் கோயிலை பார்த்தால் பிடிக்காது கோயிலை பார்த்தால் பிடிக்காது பழைய வீடுகளை பார்த்தால் பிடிக்காது எண்ணமும் சிந்தனையும் ஐரோப்பிய நாடுகளின் பூட்ஸ் கால்களுக்கு கீழே தான் இருக்கும் எப்பொழுதுமே காரல் மார்க்ஸ் படமும் லெனின் படம் தான் எப்பொழுதுமே மூளையில் இருக்கும் ஆனால் தமிழ் தமிழை பிறந்து தொலைத்ததற்காக தமிழ் தமிழ் என்று என்னுடைய எண்ணமும் சிந்தனையும் திருமூலரின் தாடியில் இருக்கிறது திருவள்ளுவனின் கொண்டையில் இருக்கிறது தொல்காப்பின் நெஞ்சில் இருக்கிறது வள்ளலாருடைய வார்த்தைகளில் இருக்கிறது என்னை போன்றவர்கள் தமிழில் பொறியியல் வேண்டும் என்று சொன்னால் தமிழ் பொறியியலை பற்றி பேசுகிறோம் ஆங்கில பொறியியலை மொழிபெயர்ப்பதை பற்றி பேசவில்லை மரபு கட்டடக்கலை என்ற நூல் வெளிவந்து விட்டது இன்னும் பல பகுதிகள் வெளிவரப் போகிறது முழுக்க முழுக்க தமிழ் மரபு சார்ந்த கட்டடக்கலை நுட்பங்கள் அந்த நூலில் இருக்கின்றன மொழிபெயர்ப்பு அல்ல வேண்டுமென்றால் ஆங்கிலேயர்கள் அதை மொழிபெயர்த்துக் கொள்ளலாம் எந்த மொழியில் வேண்டுமானாலும் மொழிபெயர்க்கலாம் தமிழர் மரபிலிருந்து கட்டிடக்கலை என்ற ஒரு நூல் எழுதப்பட்டிருக்கிறது தமிழர் மரபிலிருந்து பூமியின்
ஒரு பக்கம் டார்வினை தூக்கி வைத்துக் கொள்வது இன்னொரு பக்கம் தமிழில் அறிவியல் வேண்டும் என்றால் எங்க இருக்கிறது தமிழில் அறிவியல் நீ சொந்தமாக சிந்திக்க போவதே கிடையாது தொல்காப்பியத்தையும் படிப்பது கிடையாது எதையுமே படிப்பது கிடையாது ஆனால் தமிழில் வேண்டும் தமிழில் வேண்டும் என்று அரசாங்கத்தின கோரிக்கை வைத்தால் அரசாங்கம் என்ன செய்யும் எந்த அறிஞராக தமிழில் எதையாவது எழுதினாரா எதையும் இதுவரை எழுதவில்லை தனித்தமிழ் இயக்க காலம் தொடங்க நூறு ஆண்டுகள் முடிந்து விட்டது இதுவரை தமிழில் எந்த தொழில்நுட்பமும் எழுதப்படவில்லை ஆனால் தமிழில் வேண்டும் என்ற குரல்களுக்கு பஞ்சமே கிடையாது பாடம் இருந்தால் தானே அது தமிழில் எழுது நீ மதிக்கவே இல்லை இந்த இனத்தை மதிக்கவில்லை இந்த வரலாறை மதிக்கவில்லை ஆனால் ஒரு அரசியல் மட்டும் செய்வது இங்க அது அல்ல செய்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம் தமிழில் நெசவு தொழில்நுட்பங்களை பதிவு செய்ய போகிறோம் தமிழில் நகை தொழில்நுட்பம் தமிழில் கோயில் தொழில்நுட்பம் பதிவு செய்வோம் தேவைப்படுபவர்கள் மொழிபெயர்த்துக் கொள்ளலாம் தமிழில் எல்லா வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா கருத்துகளும் பதிவு செய்யப்பட்டன என்ற நிலை உருவாகிவிட்டால் நான் இங்கிருந்து கிளம்பி விடுவேன் என்னுடைய வந்த வேலை முடிந்தது இந்த தலைமுறைக்கு இந்த தகவல்களை கையெழுத்து விட்டால் என் பயணம் இனிதே நிறைவுறும் அந்த பயணம் ஒரு வகையில் இன்றைக்கு தொடங்கி இருக்கிறது இந்த பயணத்தில் இந்த பயணத்தில் நீங்கள் உங்களை போன்ற பல்லாயிரம் மனிதர்கள் இணை இருக்கிறார்கள் நாம் இணைந்து ஒரு புதிய தலைமுறையை உருவாக்குவோம் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் ஆண்டுகளாக வேர்விட்டு வளர்ந்திருக்கும் நம்முடைய மரபின் கிளைகளை மேலும் பரப்புவோம் என்று கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி